ఇంటర్వ్యూలో చాలా విషయాలు మీరు నాతో బోల్డ్గా మాట్లాడుతున్నారు రాంబాబు వెనకాల పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరుగుతుంది అనే అంశాలు చాలా మందితో నేను కొత్తగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు బాధ ఆయనలో ఉంది అనేది అంటున్నారు కాపు నేతగా ఉన్న మీరు కూడా కాపుల గురించి మాట్లాడాము అనే ఒక ఇష్యూ మీద కొంత వ్యతిరేక రీతి స్టార్ట్ చేస్తుంది నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ అడుగుతున్నాను అంటే ఇటీవల కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చాలా సీరియస్గా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే కాపులందరూ వాక్యం కావాలి కాపులందరూ కూడా నిలబడి థాట్ మీదకు వచ్చి రేపు ప్రభుత్వంలో నాకు మద్దతుగా నిలబడాలి అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో కాపులు చుడిపోయినటువంటి రాష్ట్రం ఇప్పటికి కాపులకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడడం కావచ్చు లేకపోతే ఇతర నేతలతో మాట్లాడు యూనిటీ లేకపోవడం వల్లనే ఇదంతా జరుగుతుంది ఒక ఇంటర్నల్ గా ఎక్కడో కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనే ఒక ఏదైనా అనుకుంటున్నారా వంగవీటి మోహన్ రంగ్ అని ఒకసారి కాపుల్ని ఐక్యం చేశాడు అతని మరణం కాపుల్లో పెద్ద ఎమోషన్ వచ్చింది ఈ విషయం సూటిగా మీరు క్లియర్గా చెప్పారు ఎవరు ఈ సుకన్య ఎవరు అంటే మేము డబ్బులు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తున్నాం కదా అంటున్నారు కదా అందుకోసం ఇందాక చెప్పే కదా నిజమే నెంబర్ చెప్పుకోకుండా చెప్పారు వెల్కమ్ టు వైట్రీమ్ న్యూస్ ఈరోజు మనతో ఒక కీలక నేత గుంటూరు జిల్లాకు సంబంధించిన ఆయన అయితే మనతో ఉన్నారు ఇటీవల కాలంలో ఆయన ఎందుకో కొంత స్తబ్దుగా ఉన్నారు ఎందుకంటే వైసీపీ ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడూ తన వాగ్దాటితో ముందుండి అధికార పక్షం మీద వచ్చే విమర్శల విషయంలో కావచ్చు అన్నిటికీ ముందుండి నడిపించే ఆ నేత ఈ మధ్యకాలంలో కొంత ఎక్కడో మరి ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలల నుంచి అయితే మీడియాకు దూరంగా లేకపోతే ఎక్కడ బయటికి రాకుండా ఉన్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనపడుతుంది ప్రస్తుతం ఆ నేతని మనం ఎక్స్క్లూజివ్గా కూర్చోబెట్టిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను ఆయన ఎవరో కాదు అంబటి రాంబాబు గారు సార్ నమస్కారం నమస్కారం ఏంటి మధ్య చాలా డల్గా ఉన్నారు అయితే దీనికంటే ముందు నేను ఒక క్వశ్చన్ మీద ఇంటర్వ్యూలో చాలా విషయాలు మీరు నాతో బోల్డ్గా మాట్లాడారు మీరు ఎట్లా ఓపెన్గానే ఉంటారు నా విషయంలో వరకు అయితే ఇప్పుడు అన్ని విషయాలు అయితే బోల్డ్గా మాట్లాడతారనే ఒక నేనైతే ఆశిస్తున్నాను ఇప్పుడు రెండు విషయాలు మీరు లేవని ఎత్తారు ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి మీడియాకి దూరంగా ఉన్నారు దూరంగా ఉన్నారు రెండు బోల్డ్గా ఉన్నారు బోల్డ్గా చెప్పాలి అని అడుగు మీడియాకి దూరంగా ఉన్న మాట ఆ వాస్తవం కొద్దిగా మీడియాకి తక్కువగా ఈ మధ్యకాలంలో ఉంటే ఉండొచ్చు అంతే తప్ప మీడియాకి దూరంగా ఉండటం సాధ్యపడే అంశం కాదు నాలాంటి వాడు ఏదో ఒక విధంగా మీడియాలో ఉంటాడు నెగిటివ్గానో పాజిటివ్గానో యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే ఇంకో ట్యూబ్లో ఏదో ఒక నెగిటివ్ పాజిటివ్ నడుస్తాను ఉంటుంది నా మీద నేను ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ నెగిటివ్గా నడిచినా కూడా నేనేమి కంగారు పడను బాధ పడను ఇంకోటి మీరు బోల్డ్గా అన్నారు సాధ్యమైనంత వరకు బోల్డ్గా అంటే సాధ్యం కానప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కదా సాధ్యమైనంత వరకు బోల్డ్గా ఉండటం ఫ్రాంక్గా మాట్లాడటం షార్ప్గా మాట్లాడటం క్లారిటీగా మాట్లాడటం అవి నాకున్న లక్షణాలు ఆ లక్షణాలు ఇప్పటికీ పో అప్పుడు పోవాల్సిందే ఎప్పుడు పోయేటప్పుడు కట్టే కాలేదప్పుడు పోవాల్సిందే కానీ మన లక్షణాలు మారాలి అనుకున్నా కూడా ఆ తాత్కాలికమే ఆ రెండు మూడు రోజులు నటిస్తాం తర్వాత మన ఒరిజినాలిటీ వస్తుంది సో బోల్డ్గా చెప్తాను ఖచ్చితంగా చెప్తాను కళాఖండిగా చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాను ప్రజలకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తాను అది నా లక్షణం అంటే బేసిక్గా అసలు స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తే ఎందుకని కొంత మీరు ఇప్పుడు ఒక మాటకి అయితే సగం అంగీకారం ఒప్పుకున్నారు మీడియాకి కొంత తక్కువగా ఉన్నాననేది అయితే వాస్తవం ఇప్పుడే కదా అది చాలా సందర్భాలు వస్తుంది బేసిక్గా అంబటరామ్ బాబు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కావచ్చు ప్రభుత్వం రాకపోయినా కావచ్చు ప్రభుత్వం వచ్చిన ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏ ఒక్క ఇష్యూ వచ్చినా వెంటనే దాన్ని కౌంటర్ చేయడము ప్రతిపక్షాల మీద కౌంటర్ చేయడము ఎదురుదాడి చేయడము ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా మీ వాగ్దాటికి ఖచ్చితంగా మీరు మాట్లాడే పరిస్థితి ఉన్నింది ఈ మధ్య కొంత అయితే మీరు తగ్గారని మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు ఏంటి రీజన్ ఈ మధ్య కాదు ఈ మధ్య కాదు అసలు ఒకప్పుడుతో మీరు కంపేర్ చేస్తే నా మీడియా సమావేశాలు చాలా తక్కువ ఒకప్పుడుతో కంపేర్ చేస్తే మీకు ఒక విషయాన్ని మీరు గమనించాలి 
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ స్థాపనకు ముందు నేను ఒక్కడనే మీడియా ముందు వచ్చేవాడు తర్వాత చాలామంది వచ్చారు అబ్బా చాలామంది వచ్చారు చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు షేర్ చేసుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం వచ్చింది ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఈ వద్దండ్లు వచ్చారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి చాలామంది వచ్చారు చాలామంది ఎక్స్ట్రానరీ పర్సనాలిటీస్ వచ్చాయి సో మంది ఎక్కువైనప్పుడు మధ్యకి పలచబడ్డట్టుగా తగ్గుతుంది ఇక నేనే మాట్లాడాలంటే ఎట్టకుద్దు ఆ రోజున నేను తప్ప మరొకరు మాట్లాడేవాడు ఎవరు రాలేదు కాబట్టి ఆ భారం నా మీద పడింది ఈ భారం తగ్గుతూ ఉంది ప్రభుత్వం వచ్చింది ప్రభుత్వం వచ్చినంత మంత్రులు వచ్చారు సలహాదారులు వచ్చారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ వచ్చారు అయినా నా కీలక పాత్ర ఇప్పుడు ఉంటుంది ఇప్పుడే కదా ఇప్పుడు ఉంటుంది ఒక ఓ రెండు నెలలు తగ్గుగా ఉన్నట్టు కనపడవచ్చు మరో రెండు నెలలు పెంచుగా ఉన్నట్టు కనపడవచ్చు తప్ప ఇష్యూని బట్టి తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు గ్యాప్ ఫీల్ అయ్యని అనుకున్నా అది తాత్కాలికం మాత్రమే తప్ప అది గ్యాప్ కాదు మరొకటి కూడా కాదు మరొక కోణంలో చూడవలసిన అవసరమే లేదు ఇలా చాలా వస్తుంది మనం ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలం గ్యాప్ వచ్చింది తర్వాత మధ్యలో కొంతకాలం గ్యాప్ వస్తుంది నా పనులు నా వ్యవహారాలు నాకు సరైనటువంటి సమయం నేను వెచ్చించలేకపోవటం ఇష్యూస్ నేను అటాక్ చేయగలిగిన ఇష్యూస్ రాలేకపోవటం ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి కానీ ఎక్కడో రాంబాబు వెనకాల పెద్ద ఎత్తున కుట్ర జరుగుతుంది అనే అంశాలు మీ ఆత్మీయులు కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు చాలా మందితో నేను కొంత మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంత బాధ ఆయనలో ఉంది అనేది అంటున్నారు కుట్ర ఎందుకు జరిగింది ఏముంది కుట్ర జరగడానికి నేను ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఒకవేళ కుట్ర జరిగినా ఐ డోంట్ కేర్ ఏముంటుంది కుట్ర జరగడానికి దీనిలో నేను ఇప్పుడు శాసనసభ్యుడిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని బోల్డ్గా మాట్లాడేవాడిని కుట్రలు వంద రాజకీయాల్లో కుట్రలు వంద రకాలుగా జరుగుతాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కుట్ర చేస్తారు అన్పాపుడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నా మీద చేస్తారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద చేస్తారు కుట్రలు కుతంత్రాలు తప్పుడు ప్రచారాలు నడుస్తూనే ఉంటాయి వీ డోంట్ కేర్ ఇప్పుడు గొంగట్టో తింటూ బొచ్చేరుకుంటే ఏం లాభం చెప్పి మనం తినేదే గొంగట్టో రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కుట్రలు ఉంటాయి కుతంత్రాలు ఉంటాయి అపవాదులు ఉంటాయి అన్యాయాలు ఉంటాయి అక్రమాలు ఉంటాయి వీటన్నిటినీ బోల్డ్గా అటాచ్ చేసి నిలబడగలిగినప్పుడే తప్ప రాజకీయ నాయకుడు అమ్మ వాడు కుట్ర చేశాడు వీడికి కుట్రలను ఛేదించగలిగినటువంటి శక్తి ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎన్ని కుట్రలు చేశారు ఛేదించుకుని బయటికి రాలేదా సో టైం అండ్ మనోధైర్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ నేనైతే నా మీద కుట్ర చేయాల్సినంత అవసరం ఎవరికి ఉందని అనుకోను కుట్ర చేసిన ఒకవేళ ఎవరైనా నేను లెక్క చేయను కానీ కొంత ఇంటి మనుషులే సొంత మనుషులే రాంబాబుని మీరు ఎందుకు పాపులర్ చేయాలని ఒక అక్కడ ఉన్న వాస్తవం దీన్ని మీరు వాగ్దాటితో మీరు ఏదో దాన్ని ఇంకో విషయం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నెవర్ 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 ఈ నేను ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి రీజనల్ ఫోర్స్లో ఒకడి మీద కుట్ర చేసి అనచటం అనేది ఎవడి వల్ల కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమి చేయాలనుకుంటే అది చేస్తారు నా పట్ల కానీ మరొక పట్ల కానీ ఈ హ్యాస్ వెరీ క్లారిటీ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నేట్ నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యుల మీద మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా నేనే ఆశ్చర్యపోతాను నా నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఒకసారి మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడేటప్పుడు అటు ఇటు చూస్తే పేరు గుర్తురాదు మరి వైస్ ప్రభావం మరేమో తెలియదు నూట యాభై ఒక్క మంది శాసనసభ్యుల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టెలికాన్ఫరెన్స్లో చూసినప్పుడు పేరు పెడి పిలుస్తాడు సో ఈ హ్యాస్ సచ్ ఎ క్లారిటీ ఇంకా నా మీద కుట్ర చేయాల్సిన అవసరం ఎవరికైనా చేస్తే వాడు పప్పులో కారేటింది తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఇలాంటి పనికి రావు ఇది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పది సంవత్సరాల నుంచో పదిహేను సంవత్సరాల నుంచో అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల తెలుసుకున్నటువంటి సత్యం ఎవరన్నా ఏదైనా అపోహలా కుట్ర చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేను మనసు మార్చాలనో లేకపోతే ఇంకోటి అని అనుకుంటే అది భ్రమదప్ప మరొకటి కానీ కాదు అసలు మీరు ఆ కుట్ర కుతంత్రాలు అనే విషయాలు మర్చిపోండి పై ఇంకోటి అడుగుతున్నారు మీ పార్టీలోనే కొందరు కుట్ర చేస్తున్నారు దట్ ఇస్ అబ్సర్డ్ అంటున్నా తెలుగుదేశం ఆ విషయంలో క్లారిటీలో ఉన్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఉన్నా తెలుగుదేశంలో లేకపోతే ఈ జనసేనలో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్ నా మీద కొంత కక్షనండి జలసనండి ఇలాంటివి ఉన్నాయి వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో రకరకాలుగా చేస్తుంటారు రాజకీయాలు చేస్తున్నప్పుడు వాటిని చూస్తుంటాం వాటిని అధ్యయనం చేస్తుంటాం వాటిని ఒక విధంగా వాళ్ళ పిచ్చి చేస్తాలని మనం ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం తప్ప ఎవ్వరు ఎక్కడ కంగారు పడే ప్రశ్నే ఉండదు బేసిక్గా ఇటీవల కాలంలో ఒక కాపు నేతగా ఉన్న మీరు కూడా కాపుల గురించి మాట్లాడాము అనే ఒక ఇష్యూ మీద కొంత వ్యతిరేకత అయితే స్టార్ట్ చేస్తుంది నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ అడుగుతున్నానంటే ఇటీవల కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చాలా సీరియస్గా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే కాపులందరూ వాక్యం కావాల
అంటే ఏంటి ఏం జరగబోతుంది పవన్ కళ్యాణ్ మీరు ఒక ఒక మాట అన్నారు కాపుల్ని నేను దూషించానని కాపుల్ని నేను అనగూడని మాటలు అన్నానని ఇదొకటి ప్రచారం ముఖ్యంగా యూట్యూబ్లో బాగా జరుగుతుంది జరిగింది మీరు మాట్లాడడం మాట్లాడారు జరిగింది జరిగింది మాట్లాడాను మాట్లాడిన తరువాత ఇది కొంత ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ కాపు పీపుల్ని జెన్యున్ పీపుల్ని హట్ చేసింది అనేది కూడా ఫీల్ అయ్యాను ఫీల్ అయ్యి ఐ సెట్ సారీ ఆల్సో ఓకే క్షమాపణ కూడా కోరాను అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే నేను కాపుల పట్ల కాపుల ఐక్యత లేదను కాపులకి వేరే వేరే విషయాల్లో ఒక రకమైన మైండ్ ఉందను నేను ఆ మాటలు అయినప్పుడు మాట్లాడటం కూడా అనవసరం ఆ మాటలు మాట్లాడాను అంటే ఆ సందర్భం ఏమిటి ఒకరు ఒక ప్రశ్న వేశారు నన్ను ఈ రాష్ట్రంలో కాపులు ఫిడిపోయినటువంటి రాష్ట్రంలో అగ్రకులంలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు ఉన్నారు కాపు తెలగ బలిజ ఒంటరి మున్నూరు కాపు అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి కాపు సామాజిక వర్గం అనుకున్న స్థాయిలో రాజకీయంగా ఎందుకు ఎదగలేదు అని అన్నప్పుడు నేను కొన్ని మాటలు మాట్లాడాను అవి కక్షతో మాట్లాడిన మాటలు కాదు అది నా ఆవేదన నేను ఒక పెద్దగా కాపుల్లో పెద్దగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కుటుంబంలో ఏంటండి మీ చిన్నోడు చదువుకోలేపోయి అంటే వాడా ఏదో పనులు చేస్తున్నాడా అని అని అంటామే ప్రేమతో కూడినాడు అలాంటి మాటలు తప్ప ఇది కక్షతోనో కార్పణ్యంతోనో నా కులాన్ని నేను దూషించుకోవటం కానీ వ్యవస్థలో మీరు చెప్పినట్టుగానే సమర్థులు ఉంటారు అసమర్థులు ఉంటారు ఎస్ ఎస్ అదే నేనేమంటానంటే ఇక్కడ ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది అది బహిరంగంగా టీవీలో మాట్లాడి ఉండవలసింది కాదు నలుగురు కూర్చున్న బేరా మనోడు సరిగ్గా ఉండలేదు అని మాట్లాడచ్చు అందువల్ల నేను రిపెంట్ అయ్యి ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పాను దట్స్ ఆల్ అయితే దీన్ని కొందరు జలసితో కక్షతో ట్రోల్ చేశారు రిపీటెడ్గా ట్రోల్ చేశారు ట్రోల్ చేయటమే కాదు వీడియోల్లోకి వచ్చి బూతులు యూట్యూబ్లోకి వచ్చి ఘాటుగా విమర్శలు చేశారు బూతులను అందలేనులే బూతులే మాట్లాడారు ఎవరు వీళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు ఏమిటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే నేను తెలుసుకుంటే జనసేనలో ఉన్నటువంటి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ కాపు పీపుల్ వాళ్ళు ఎవరు పద్దెనిమిది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వాళ్ళు ఆవేశపరులు వాళ్ళకి ఏంటంటే నా మీద కక్ష అంబటి రాంబాబు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీలో ఉన్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అప్పుడప్పుడు విమర్శిస్తాడు మాట్లాడితే విమర్శిస్తాడు ఏంటి వీడి కథ అనేటువంటి ఒక కక్ష తెలియక అమాయకత్వంతో ఉన్నటువంటి ఆవేశపూరితంతో ఉన్నటువంటి మాటలు మాట్లాడటం తప్ప మరొకటి కాదని మనం చేస్తున్నాం నేనేమంటానంటే నేనేంటి నా కథ ఏంటి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు లేదు చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఈ రాజకీయాల్లోకి రాలే నేను నేను చాలా ముందుగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చా చిరంజీవి గారి కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారి కన్నా రాజకీయాల్లో ముందుగా ఉన్నా నేను ఎవరితో ఉన్నా నేను నేను ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే నాకు ప్రేమ అభిమానం కాపులకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి పనులు చాలా గొప్పవి వంగవీటి మోహన్ రంగా గారికి క్లిష్ట సమయంలో అండగా ఉంది ఎవరండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా దాన్ని కాదని అనగలరు ఇవాళ ఈ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ సో ఈ కాపు అయి ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట ఉంటున్నాడు మా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని తిడుతున్నాడు విమర్శిస్తున్నాడు నేను ఇంకోటి కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా ప్రజలకు చెప్పదలుచుకున్నా నేను ఎప్పుడు ఎవరిని తిట్టను విమర్శ చేస్తా ఆ విమర్శ కొద్ది ఘాటుగా ఉంటుంది తప్ప బూత్ పదాన్ని రాని ఉన్న సాధించినంత వరకు ఎక్కడ పొరపాటున వస్తే అది క్షమార్హం నేను ఎక్కడ కూడా క్రిటికల్గా విమర్శ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే వ్యక్తినే తప్ప మరొకటి కాదనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి వీళ్ళందరూ ట్రోల్ చేశారు ట్రోల్ చేసి రామబెట్ట అన్నాడు కాపుల నెట్ అన్నాడు ఏదో ఒక సందర్భంలో ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఫోన్ చేసి రాంబాబు గారు మిమ్మల్ని ఎంతమంది యూట్యూబ్లో తిట్టారు నన్ను కూడా అంతమంది యూట్యూబ్లో విమర్శ చేశారయ్యా నిన్నేం అనలేదని నేను ఎందుకంటాను మన కాపు సంబంధించిన వాడే మన గురించి మాట్లాడినప్పుడు నేను ఎట్టా అంటానయ్యా ఇంకో కులం కూడా మాట్లాడితే నేను అప్పుడు మాట్లాడతాను అని చెప్పానండి అని చెప్పాడు సో నేను అనేది ఏంటంటే నా ఆవేదనని నాకున్నటువంటి ఒక అభిప్రాయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను అది పది మందిలో టీవీలో చెప్పినప్పుడు దాన్ని ట్రోల్ చేసినప్పుడు పది మంది బాధపడ్డారు కొంతమంది జెన్యున్ పీపుల్ నాకు రిటైర్డ్ అయ్యేస్ పీపుల్ మా కమ్యూనిటీ చెందిన వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే రాంబాబు అదేదో మాట్లాడే నువ్వునే ట్రోల్ చేస్తున్నారయ్యా కొద్దిగా సరి బాగుంటుందేమో అంటే ఎస్ 
ఓకే వీళ్ళు ఇంత బాధపడుతున్నారు కదా మనం వీళ్ళు సే సారీ అని చెప్పాను చాలా ధైర్యంగా సారీ చెప్పాను సో నేను ఏమంటానంటే ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులు ఆయన గురించి మాట్లాడే వ్యక్తులకు నేను ఒక సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుక మీరు రంగా విషయం కూడా ఇద్దరు కూడా ఒక్కొక్క ఒక వర్ష ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి ఇటీవల నిన్న మొన్న కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడుతూ కూడా రంగాన్ని కూడా కాపాడుకోలేకపోయారు మీరు అందరూ కూడా కలిసి అని చెప్పి మాట్లాడిన పరిస్థితి ఇది అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు ప్రధానంగా ఈ కాపుల్ని మొత్తాన్ని గుత్తాధిపత్యంగా తన వైపుకు తిప్పుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇవన్నీ వస్తున్నాయా లేకపోతే ఏంటి అసలు మీరు కాపుల్ని మీ ప్రభుత్వం కాపుల్ని దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది సరిగ్గా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని వదిలేశారు కాదు ఒక విషయం అండి వంగవీటి మోహన్ రంగా వాజ్ కిల్డ్ ఆయన దారుణమైన మర్డర్ తర్వాతే ఎయిటీ నైన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది మేము అందరం ఎమ్మెల్యేలు అయ్యాం వంగవీటి చలపతిరావు గారు ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు రత్న కుమారి గారు ఎమ్మెల్యే అయింది వైఫ్ వంగవీటి మోహన్ రంగ మరణం ఈ రాష్ట్రంలో ఒక సంచలనాన్ని సృష్టించింది అది ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ మర్డర్ దీనిలో అప్పుడు మీ పాత్ర ఏంటి ఈ మాట్లాడే వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి మా పాత్ర ఏంటి నేను రేపలలో అప్పుడు ఒక అడ్వకేట్గా ఉన్నాను నా మీద ఇరవై రెండు క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారు నా మీదగా చాలా సింగం బసపూర్ణి గారు కూడా ఉన్నాడు చాలా హోరాహోరీగా తగాదాలు జరిగాయి కర్ఫ్యూ పెట్టారు ఆ రోజు నీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారండి నాకు అర్థం కాలేదు ఇవాళ వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి పేరు చెప్పంగానే కాపుల్లో ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ క్యాష్ చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయడం దురదృష్టకరం మేము పడ్డాం కష్టాలు పడ్డాం వంగవీటి మోహన్ రంగా గారి మరణం తర్వాత కానీ మరణానికి ముందు కానీ ఇక్కడ కృష్ణా నది ఒడ్డున కాపునాడు పెడితే లక్షలాది మంది వస్తే ఆ రోజు మొదటిగడ పద్మనాభం గారు వచ్చారు ఐ థింక్ రంగా గారు జైల్లో ఉన్నట్టున్నాడు ఉంటాడు ఆ రోజున మొదటిగడ పద్మనాభం వచ్చారు మేము అందరూ వెళ్ళాం ఆ రోజున మేమంతా చిన్న చిన్న కార్యకర్తలం కారు వేసుకుని లారీలు వేసుకుని వెళ్ళాం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వంగవీటి మొహరంగా గారి గురించి మరొకరి గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను ఏనేది ఏంటంటే ముద్దగడ పద్మనాభం గారు నేను ఒక్క విషయాన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావన చేయాలి ముద్దగడ పద్మనాభం గారు ఒక ఉద్యమాన్ని లేవదీశాడు ఏ ఉద్యమం అది కాపుల్ని బీసీలో చేరుస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టాడు కాబట్టి అది చేర్చమని ఒక ఉద్యమాన్ని తీసుకొచ్చాడు నిరాహార దీక్ష చేశాడు నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే ఆయన అరెస్ట్ చేశారు జైల్లో పెట్టినట్టుగా పెట్టారు పో ఏది హాస్పిటల్లో ఆయన చిత్రహింసలు గురి చేశారు వాళ్ళ భార్యను తిట్టారు కొడుకును కొట్టారు ఒక ఉగ్రవాద సంస్థను ఏ విధంగా చూడాలో ఆ విధంగా కాపు ఉద్యమాన్ని చూశారు ఆ రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పుడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న ప్రభుత్వం అసలు ముద్దుగా పద్మనాభం గారు చనిపోతాడేమోనేటువంటి భావన కూడా ప్రజలు కలిగింది అవునా కదా ఇది ఆ రోజున కాపులందరూ పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలని చెబుతున్నటువంటి గౌరవ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అడుగుతున్నా నేను ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ కూడా మీకు చెప్పాలా ఆ రోజున నేనే రాజమండ్రిలో నేను బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు గారు మేమందరూ రాజమండ్రి వెళ్తే రాజమండ్రి వెళ్ళి మొదటి పద్మనాభం గారిని చూద్దామంటే చూడని లేదు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేశారు తర్వాత తిరిగి వచ్చాను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక మిత్రుడు సలహా ఇచ్చాడు ఇప్పుడు చాలా హాట్గా ఉంది కాపుల మీద చాలా దౌర్జన్యం జరుగుతుంది కాపు పెద్దలందరూ కలిసి ఒక సమావేశం అయ్యి ప్రభుత్వానికి ఒక వార్నింగ్ ఇస్తే కొంత గాఢత తగ్గుతుంది అని చెప్పాడు చెప్తే ఎమ్మటే నాకు దాసనాండ గారు ఫోన్ చేశారు కలిసి కూర్చున్నారు దాసనాండ గారు ఫోన్ చేశారు సార్ మీరు ఉన్నారా వస్తున్నారని రాజమండ్రి బయలు డైరెక్ట్గా నేను ఇంటికి వెళ్ళాను సార్ మీరు చిరంజీవి గారు కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ కూర్చోవాల్సారంటే ఎస్ చిరంజీవి గారు వస్తారని కనుక్కో నేను కూడా వస్తాను అన్నాడు తర్వాత బొత్స సత్యనారాయణ గారికి చెప్పి చిరంజీవి గారితో మాట్లాడించి ఆ నైట్ చిరంజీవి గారిని ఒప్పించి ఆయన కమ్యూనికేషన్ ఒప్పుకున్న తర్వాత మార్నింగే మేము హయాత్రలో మీటింగ్ పెడితే చిరంజీవి గారు దాసనారాయణ రావు గారు పల్లవరాజు గారు బొత్స సత్యనారాయణ గారు కన్నబాబు గారు శ్రీ రామచంద్రయ్య గారు తోట చంద్రశేఖర్ గారు ఇంకా చాలామంది సునీల్ గారు మరి రాజా దాడిశెట్టి రాజా వీళ్ళందరూ వచ్చారు కూర్చున్నాం మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత చిరంజీవి గారు అది ఇంకా దాసనారాయణ రావు గారు ఒకే ఒక మాట అన్నారు రంగాన్ని కోల్పోయాం ఇంకోసారి మళ్ళా అదే పరిస్థితుల్లో ముద్రగడ్డ కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా లేవు జాతి మొత్తం ఆయన వెనకాల ఉంది జాగ్రత్త ప్రభుత్వం కరెక్ట్గా ప్రవర్తించకపోతే మూల్యం చెల్లిస్తుంది అని ముక్త కంఠంతో చిరంజీవి గారును దాసనారాయణ అప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను మీ కృష్ణమోహన్ గారు 
చిరంజీవి గారికి దాసనారాయణ రావు గారికి కొద్దిగా విభేదాలు ఉన్నాయి అని చెప్పారు ఆయన కూడా ఆ తర్వాత కూడా మళ్ళీ దాసనారాయణ గారు డెండ్రి ఇచ్చారు మొదటిగా బద్రనాభానికి చిరంజీవి గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చారు సో దానిలో కీలక భూమిక పోషించింది ఈ అంబటి రాంబాబు అండి కనుక్కోండి వాళ్ళు దాసనారాయణ గారు చనిపోయారు చిరంజీవి గారు ఉన్నారుగా కనుక్కోండి నా ఆలోచన విధానం అది అక్కడ పెడితే పొలిటికల్గా కొద్దిగా చంద్రబాబు భయపడతాడు భయపడి ముద్రగడకు కొద్దిగా అవకాశం ఇస్తాడు లేకపోతే ముద్రగడ పట్టుదలగా ఉన్నాడు గోడ కేసు కొట్టుకున్నాడు మీకు వీడియో వచ్చిన గోడ కేసు కొట్టుకున్నాడు చనిపోతాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు అనేటువంటి భయం కలిగినటువంటి సందర్భంలో ఎక్కడున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ రోజు ఎక్కడున్నారండి నేను ఇంకో మాట చెబుతా నాకు కానీ ఒక సందర్భంలో ముద్రగడ పద్మనాభం గారు మాట్లాడుతూ సార్ ఏంది సార్ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎక్కడున్నారు సార్ ఇన్ని ఫోన్కి దొరకట్లేదు సార్ ఈ విషయం మన కాపులది అప్డేట్ చేస్తామంటే ఆయన దొరకట్లేదు సార్ అంటే అని నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏమో సార్ నాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పాను సో అప్పుడు గుర్తురాని కాపులు ఇప్పుడు మీకు గుర్తొస్తే దమ్మమే నాకు చెప్పండి సార్ కాపు సమాజం అంతా ఒక ఉగ్రవాద సంస్థలాగా ట్రీట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు మీరు మాట్లాడలేదంటే మీరు ఆ రోజున చంద్రబాబుకు సపోర్ట్ చేసినట్ట కాదా నాకు చెప్పండి దీనికి సమాధానం చెప్పి కాపులు పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలో చిన్నన్న పాత్ర పోషించాలో చెప్పండి దీనికి సమాధానం చెప్పుకోకుండా నీకు అవకాశం ఉంది కదా కాపులు పెద్దన్న పాత్ర పోషించమంటే ఎందుకు పోషించాలని నాకు అర్థం కాలేదు నీకోసం కాపులు పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలా అసలు నేను ఇంకోటి అడుగుతాను కృష్ణమోహన్ గారు అసలు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎవరితో ఉన్నాడు ఈ జనసేన పార్టీ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉందా తెలుగుదేశంతో ఉందా లేకపోతే తాను ఒక్కళ్ళే నిలదొక్కుటానికి ప్రయత్నం చేస్తుందా ఈ విషయం దీనిలో క్లారిటీ ఏంటో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తెలుసా సార్ ఆయన చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కానీ నెక్స్ట్ మీ అందరికీ మీ ఎమ్మెల్యేల పరిస్థితి అంతా కూడా తాను ఏదో తెలుస్తానని చెప్తున్నాడు తర్వాత నేను ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాను మీ పని అయిపోయిందని కూడా చెప్తున్నాడు కదా ఓపెన్గా నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ దాసనారాయణ రావు గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు గుర్తుందా మీకు చిరంజీవి గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు చెప్తే ఎంవి కృష్ణారావు గారు రాజకీయ పార్టీ పెట్టారు ముఖ్యమంత్రులు అవుదామనే నిలబడగలిగారా రాజకీయాలు అనేవి చాలా కష్టమైనవి నిలదొక్కోవడం చాలా కష్టం పట్టుదల కావాలి ధైర్యం కావాలి సాహసం కావాలి ప్రజల మన్నన పొందాలి ఇవన్నీ పొందాలి సార్ నేను వాళ్ళు అయిపోతాను ముఖ్యమంత్రిని మళ్ళీ రాబోయేది జనసేన గెలుస్తుంది అని ఏదో కాన్ఫిడెన్స్ కోసం చెబితే చెప్పొచ్చు రాజకీయాలు నాట్ ఆషామాషి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రమే కాబట్టి మిగిలాడు రాజకీయాల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాయండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత చాలామంది ముఖ్యమంత్రులు కుమారులు ఉన్నారు అందరు ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారా ఇదేమి మొల్ ఇదేమి పూలబాట కాదు రాజకీయాలు ముఖ్యమంత్రి పొల పూలబాట కాదు ఇప్పుడు కనపడచ్చు అయిన తర్వాత పూలబాట లాగా ఎన్ని మొల్లబాట అనేది ఎంత ధైర్యం కావాలి ఎంత సాహసం కావాలి ఎంత ఇండివిజువాలిటీ కావాలి కాసేపు ఏమో భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉంటారు కాసేపు ఏమో తెలుగుదేశంతో ఉంటారు కాసేపు ఏమో సిపిఐ సిపిఎంలతో ఉంటారు అసలు మీరు ఎక్కడున్నారు మీ క్లారిటీ ఉందా ప్రజలు క్లారిటీ చెప్పండి కాపులు క్లారిటీ చెప్పండి అసలు మీరు ఒక్కళ్ళే పోటీ చేస్తారా లేక ఎవరితోనా కలిసి పోటీ చేస్తారా క్లారిటీ ఉందా మీకు కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టిల్ బీజేపీతో ఉన్నారు కదా మీరు ఎందుకు మళ్ళీ ఆయన ఇండివిజువల్గా క్లారిటీ లేరని చెప్తారు ఎందుకు అతను మీకు ఉందా క్లారిటీ అప్పుడు కాదు కదా జర్నలిస్ట్గా నాకు ఏం జరుగుతుందో ఆ విషయాలు తెలుసు కానీ నేను ఆయన క్లారిటీ బీజేపీతో ఉన్నాడు అఫీషియల్ రికార్డులో ఏముంది బీజేపీతో రికార్డులో ఉన్నాడా లేదా ఓకే కృష్ణమూర్తి గారు బీజేపీతో ఉంటే ఎందుకు ముందుగా ప్రకటించారు నంజాల్లో మేము పోటీ చేయట్లేదు ఏమవుతున్నాం వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకొని చెప్పుకుంటారు మాట్లాడుకుని చెప్పి ఇద్దరు కలిసి చెప్పాలి కదా రేపు బీజేపీకి మద్దతుకి వెళ్తాడా చెప్పండి బీజేపీ క్యాండిడేట్ ఐ డోంట్ నో క్లారిటీ ఉందా అంటున్నా క్లారిటీ ఉందని మీకు అనిపిస్తే చాలా ధన్యుణ్ణి నాకు అనిపించట్లేదు ఆయన క్లారిటీ ఉందని నాకు అనిపించట్లేదు ఆయన బీజేపీ అభ్యర్థి బద్వేల్లో రంగంలో దిగాడు దిగాడు పోతాడు కదా పోకుండా పోవాల్సిన పరిస్థితే కదా పోతారా పోతాడు ఇంకా టైం ఉంది కదా చూద్దాం అంటే మీరు అనుకోవట్లేదా పో పోతాడనే ఒక కన్ఫ్యూజన్ అతను చేస్తున్న పట్ల మా కన్ఫ్యూజన్ నాకే కాదు జనరల్ ఎవరికైనా కన్ఫ్యూషన్గా ఉంది ఎందుకంటే అంటే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే తెలుగుదేశం ప్రకటించింది కాబట్టి వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ప్రకటించేసాడు అని మీరు చెప్పబోతున్నారు నాట్ లైక్ దట్ నాట్ లైక్ దట్ నేను అనేది ఏంటంటే బద్వేల్లో ఉప ఎన్నిక జరుగుతుంది ఉమ్మడి నిర్ణయమా భారతీయ జనతా పార్టీది పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఉమ్మడి నిర్ణయమా ఇండివిడ్యువల్ నిర్ణయమా ఉమ్మడి నిర్ణయం అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ పోటీ చేస్తుంది దానికి మేము బలపరుస్తున్నాం అని చెప్పాలి కానీ ఆయన ఏం చెప్పాడు
అని చెప్పాడు జనతా భారతీయ జనతా పార్టీ పోటీ చేస్తుంది ఇదేం సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పలేదు వీళ్ళ దోమ వీళ్ళు వాళ్ళ దోమ వాళ్ళు విడాకు తీసుకున్నారా తీసుకోలేదా ప్రాసెస్లో ఉన్నారా ఇట్ ఈస్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్ కాదు క్లారిటీ మీకుంటే సభాష్ చెప్పండి నాకు చెప్పండి నాకు అర్థమయ్యేటట్టుగా నేను వింటాను సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏ రాజకీయ పక్షంతో జనసేన ఉంటుందో ఆయనకి తెలీదు ఆయన క్యాడర్కి తెలియదు ఆయన అభిమానించే వ్యక్తులకి తెలియదు దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ ఫస్ట్ నేను ఏమంటానంటే ముందు ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి మీరు బయటకు రండి బయటకు వచ్చి కాపులు తెలగలు బలిజలు ఒంటర్లు కీలక పాత్ర లేదా పెద్దన్న పాత్ర పోషించమని చెప్పండి ఎవరి కోసం పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలి భారతీయ జనతా పార్టీ కోసం పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలా చెప్పండి సార్ నేను ఇంకో మాట చెప్తాను అసలు మీరు ఇవాళ ఇన్ని చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశాడు కదా ఎందుకు ఇప్పుడు మాట్లాడలేదు మీరు గట్టిగా మాట్లాడాడు కదండి చంద్రబాబు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు కదా ఇక్కడ ఏం ఏం స్టార్ట్ చేశాడు అండి ఇట్లా ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు పూలతో కొట్టాడు సో సంథింగ్ ఇంకొక విషయాన్ని ఇక్కడ మీకు చెప్పాలి వర్గ శత్రు అంటాడు ఏంటో నాకు అర్థం కాదా చెప్తున్నారు కదా డైరెక్ట్గా అటాక్ చేస్తున్నాడు కదా ఐ డోంట్ నో వర్గ శత్రు చాలా ప్రాతిపత్తికన కూడా ఆయన అటాక్ చేస్తున్న పరిస్థితి చాలా నేను ఏమంటానంటే మార్క్సిజం లీనిజం మావో ఆలోచన విధానం అనేది ఒకటి ఒక ఐడియాలజీ ఉంది వీళ్ళందరూ అక్కడ విప్లవం తుపాకీ గొట్టం ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని సేపరించారు అప్పుడు ఏంటి పెట్టుబడిదారి వర్గం శ్రామిక వర్గం వర్గ దోపిడీ వర్గ శత్రు నిర్మూలన చారు ముజిందార్ వర్గ శత్రు నిర్మూలన కాల్చిపారేమన్నాడు వర్గ మన భూస్వాములందరినీ కాల్చిపారేయండి అంటే తుపాకీ గొట్టం తీసుకొచ్చి కాల్చిపారేసి ఇప్పటికి అడవులు తిరుగుతున్నారు నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే అసలు మీరు ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నారా లేకపోతే కమ్యూనిస్ట్ తీరులో తుపాకీ గొట్టం ద్వారా రాజ్యాంగం తెచ్చుకోవాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారా వర్గ శత్రువు అంటారు ఏంటంటే ఎవరు వర్గం ఎవరు శత్రువు నాకు అర్థం కాలేదు ప్రజాస్వామ్యంలో మా వర్గ శత్రువు ఏమో కమ్మవారు అంట మరి ఆయన వర్గ శత్రువు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి వర్గ మిత్రుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏమనుకోవాలి వర్గ శత్రువు ఏంటి అసలు నాకు నాకు ఐఎమ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ నాకు తెలియకేమో బహుశా ఆయన నాకన్నా ఎక్కువ లోహజ్ఞానం కలిగిన వక్తి పార్టీ స్థాపించాడు కాబట్టి నాకు అర్థం కావట్లా పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్ట్గా ప్రతి ఈ మధ్యకాలంలో వరుసగా రెండు మూడు ఇష్యూస్లో కూడా ఆయన రెడ్డి గారు కమ్మ అట్లా పొలాలన ప్రాతిపదికన ఓపెన్గానే మాట్లాడేస్తున్నాడు కదా దీంట్లో మీకు అర్థ అర్థం కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అందులో భాగంగానే కదా మీ కాపులందరినీ ఏకంగా అండి మనకి సపోర్ట్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేయండి నేను అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తాడు ఈయన చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చేస్తాడా ఏమో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతాడేమో తెలిపోతుంది కదా రేపు నూట డెబ్బై ఒక్క సీట్లు ఉన్నాయి నూట డెబ్బై ఒక్క సీట్లు ఆయన పోటీ చేస్తుంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు చంద్రబాబుతో కలిసి పోటీ చేస్తే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నట్టు ఇది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం చంద్రబాబును ముఖ్యమంత్రి చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా దింపాలని ఆయన భావాజాలం ఆయన ఐడియాలజీ దానికి కాపులందరూ కాపు తెలగ బలిజ ఒంటరి పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలి పళ్ళకి మొయ్యాలి చంద్రబాబు నాయుడు పల్లకిలో కూర్చుంటాడు మా చేత పళ్ళకి మోపిస్తామంటాడు ఇది సాధ్యపడే విషయం పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పుకోవట్లేదు ఆయన చూద్దాంగా నాకైతే ఆ సమాచారం లేదు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగుదేశంతో కలిసి ఇదంతా చేస్తున్నారని చెప్పబోతున్నారు అదే డౌట్స్ ఉన్నాయి మొన్నే మొన్న నంజాలలో జరిగినటువంటి అంశం ఏంటి సార్ మొన్న నంజాలలో ఏం జరిగింది బద్వేల్లోనా సారీ బద్వేల్లో ఏం జరిగింది బద్వేలోనే బీజేపీ పోటీ చేస్తుంది తెలుగుదేశం జనసేన పోటీ చేయట్లేదని చెప్పారు బీజేపీ పోటీ చేస్తుంది జనసేన మద్దతు ఇస్తుందని చెప్పలేదు దీన్ని బట్టి ఏంటి ఐడియాలజీలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటంటే ఆయనే మొన్న ఎక్కడో ఒక మీటింగ్లో అన్నాడు జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరితోనూ మద్దతు పలుకుతాడు ఒకో రోజు ఒకో పార్టీతో కలుస్తారు ఇన్ని పార్టీలతో మద్దతు తీసుకుంటున్నారు ఇన్ని పార్టీలు మారుస్తున్నాడు బీజేపీని సిపిఐ సిపిఎంని తెలుగుదేశాన్ని అని చాలామంది విమర్శ చేస్తున్నారు అది మా ఎత్తుగడ మా ఎత్తుగడలో భాగం అన్నాడు ఏందండి ఎత్తుగడ పార్టీలు మా ఈ పార్టీలో ఒక కాసేపు ఆ పార్టీలో కాసేపు ఆ పార్టీలో ఇది ఎత్తుగడ ఏదో సామ్యం చెప్పినట్టు ఎవడో రేటి రేట్ చేకట్టు వాడు రాత్రిపూడి లేచి వెళుతూ వెళుతూ పెద్ద గుంటలో పడిపోయాడంట పడిపోతే లెగవ తీసి ఏంటి రా గుంటలో పడి ఆ గుంటలో పడలేదు గుంట లోతు ఎంత ఉందో చూద్దామని దిగాను అన్నట్ట ఆ సామెతగా ఉంది తప్ప ఏమిటి ఎత్తుగడ ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అసలు నువ్వు ఇండివిజువల్గా నిలబడగలవా ఈ
జనసేన అధినేతకు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఉంది దీన్ని చెప్పాలి చెప్పినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ పోతుంది అంతే అంటే అంటే బేసిక్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల వరుసగా మాట్లాడుతున్న నేపథ్యం అంటే ఎక్కువసేపు మనం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కొంచెం సీరియస్గా అయితే వైసీపీని టార్గెట్ చేస్తున్న పరిస్థితి ఇప్పుడే ఉంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి ఇప్పుడున్న ఆర్థిక పరిస్థితి మీద కూడా ఆయన గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు అందుకు నెక్స్ట్ చూస్తే ఉండవల్లి గారు నిన్న మొన్న పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో కూడా చాలా గట్టిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితి దివాళ స్థాయికి వెళ్ళిపోతుంది చాలా ఘోరంగా ఉందని చెప్పి ఆయన కూడా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఆయన ఇంకో మాట కూడా మాట్లాడారు ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడు దివాళ దీవి ఇది కూడా దివాళ తెస్తుందని అనుకోలేదని కూడా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ కృష్ణమోహన్ గారు ఒకటి అంశాన్ని మనం గమనించాలి ప్రభుత్వాలు అప్పులు తీసుకురావడం ఖర్చు పెట్టడం అనేది కొత్త కాదు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో కొన్ని అంశాలను నవరత్నాల రూపంలో పెట్టింది వీటిని తూచా తప్పకుండా అమలు చేయటం అనేది ఆయన జయంగా పెట్టుకున్నాడు కరోనా వల్ల కొద్దిగా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి ఒడిదుడుకులు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి ఒడిదుడుకుల్లోకి వచ్చింది అప్పుడు ఆదాయాలు తగ్గినాయి కాబట్టి రొటీన్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ అప్పులు చేస్తే చేయొచ్చు ఇవన్నీ సర్దుకునేటువంటి అంశాలే తప్ప ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని అమలు చేయలేను అని చెప్పేటంత మనస్తత్వం కలిగిన వ్యక్తి కాదు కష్టమైన నష్టమైన ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటి పట్టుదల కలిగినటువంటి వ్యక్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారు మీకు గుర్తే ఉండి ఉంటుంది మొత్తం రుణమాఫీ అన్నాడు ఆ నేను రుణమాఫీ మొత్తం చేస్తా అన్నాను అంత ఒకటి దాన్ని తూచి తూచి అన్నాడు అట్లా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నాడు కష్టమైన నష్టమైన చూస్తారు కొద్దిగా అప్పు ఎక్కువ అయితే తీసుకొస్తారు సదుతారు కరోనా పోయి పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు మనం దాన్ని సదుతారు ఏదో పెద్ద దివాళ తీసిపోయినట్టుగా తెలుగుదేశం వాళ్ళకి మా రాజకీయ ప్రత్యర్థులకి కనపడి మమ్మల్ని ఊరికినే అల్లరపాలు చేయాలనే ప్రయత్నం తప్ప అప్పులు చాలా సహజమైనవి అప్పులు తీర్చగలిగినవే ఇప్పుడు కరోనా వల్ల కొన్ని అప్పులు అధికంగా చేయటం అనేది సహజమైనటువంటి అంశం అప్పులు చేసి మేమేమి పప్పు కూడి తినడం లేదు అప్పులు చేసి ప్రజలకు ఇస్తున్నాం ప్రజలు అంటే ఉద్యోగస్తులకు కూడా జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఇటీవల కరోనా వరుసగా ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉద్యోగస్తులు ఇస్తూనే ఉన్నారు కాంట్రాక్టర్లతో ప్రాబ్లం కట్టెల రోడ్డు మీద కూర్చి ధర్నా చేస్తున్న అది వేరే విషయం చేస్తారు అన్ని సర్దుకుంటాయి దానికి పెద్ద భయపడవలసిన అవసరం ఉందని నేను అనుకోను కానీ ఆర్థిక పరిస్థితి అయితే బాగుందంటారా బాగుంటే అప్పులు ఎందుకు చేస్తారు ఆదాయాలు తగ్గాయి ఖర్చు మాత్రం తగ్గలేదు కదా ఆదాయాలు తగ్గిన మాట నిజమే కదా కరోనా వల్ల వ్యాపారం కవర్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఆదా ఇప్పుడు కరోనా నుంచి మనం స్లోగా బయటపడుతున్నాం కదా ఈ రెండున్నర సంవత్సరంలోనే దాదాపుగా లక్ష డెబ్బై నలభై ఏడు వేల రూపాయలు కోట్ల రూపాయలు ఇంకా పోయే కొద్దీ కూడా దాని మీదనే పోయే కొద్దీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మన ఆదాయం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది కదా ఇంతకుముందు కరోనా వల్ల టూ టూ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చాయి రెండు కరోనా వేవ్స్లో చాలా దారుణంగా జరిగింది కదా ఎక్కడ ఇండస్ట్రీ సరిగ్గా పనిచేయలేదు వ్యాపారాలు సరిగ్గా జరగలేదు సాక్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్ కదా కరోనా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ కాజ్ ఇంకా కాజులు ఉంటే ఉండొచ్చు జనరల్గానే అప్పులు చేసుకునేటువంటి చంద్రబాబు టైంలో కూడా అప్పులు చేశారు కరోనా అనేది భయంకరంగా దెబ్బతీసింది ఆర్థిక పరిస్థితి దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతీసింది దానిలో భాగంగా చూస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడుకుంటారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కొంత అప్పులు తీసుకొస్తారు అసలు అప్పులు ఇవ్వడానికి వీలేదని వీళ్ళేమో దేశ శ్రేయస్ కోసం మాట్లాడినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఠా అంతా కూడా కోర్టులోను గీటులోను పిటిషన్లు పెట్టి ఏదో విధంగా ఆయిల్ గుట్టించుకోకుండా బండి ఆపే చేద్దామని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు వాళ్ళ వల్ల కాదు మీరు మామూలుగా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ మీద దాడి చేయడానికి చాలా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాను అంటే నేనేమంటానంటే మీ ఇంట్లో చాలా శుభ ఒక శుభకార్యానికి మీ కూతురు ఐ థింక్ మీ డాటర్ మ్యారేజ్కి ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చారు మీరంటే చాలా బాగా లైక్ చేస్తారని కూడా చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది మరి ఎందుకు అంటే మీకు ఫ్యామిలీతో కొంత రిలేషన్ ఉంది కదా కానీ ఒక కాపు నేతగా మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ని ఎదురుదాడి చేయడం అనేది అంటే పార్టీ సిద్ధంగా ఆలోచిస్తున్నారా లేకపోతే మీరు రాబోయే కాలంలో అంటే మంత్రి పదవులు ఇవన్నీ కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని మైండ్గా మారుతున్నారా సార్ మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తించాలి సార్ రాజకీయాలు వేరు సాంఘిక సంబంధాలు వేరు చిరంజీవి గారు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజారాజ్యం పార్టీని పెట్టారు చాలా పెద్ద ఊపులు పెట్టారు ఆ రోజున ఐ థింక్ పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చేటువంటి ఆ రోజున కూడా నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి వెంటే ఉన్నాను తప్ప మా
మా అమ్మాయి పెళ్ళికి హైదరాబాద్ చిరంజీవి గారు కూడా వచ్చారు దాసనాథ గారు వచ్చారు మరి నా మన హరికృష్ణ చనిపోయాడు ఆయన వచ్చాడు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పిలవంగానే అప్పుడు గబ్బర్ సింగ్ టూ ఐ థింక్ షూటింగ్లో ఉంది అయినా సరే ఆ షూటింగ్ మానుకుని టోటల్గా వచ్చి ఆ నైట్ వెళ్ళాడు ఇక్కడ నుంచి కనపడి వెళ్ళాడు చాలా ధన్యవాదాలు ఆ విషయం దానిలో సందేహం లేదు మా అమ్మాయి పెళ్ళికి వచ్చాడు అక్షింతలు వేశారు గౌరవం దక్కింది నాకు అందువల్ల ఇంకా నేను నేను రాజకీయంగా నేను రాజకీయంగా మాట్లాడకూడదంటే ఇక నేను నేను ఎట్లా పొలిటీషియన్ అవుతాను రాజకీయంగా నేను రాంబాబు గారి ఇంటికి వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్ళికి నేను పిలిస్తే వెళ్ళాను తర్వాత ఆయన నన్ను తిట్టాడు నేను ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నా నేను ఎప్పుడు తిట్టలేదు విమర్శ చేశాను ఘాట్ అయిన విమర్శ చేస్తే చేసి ఉండవచ్చు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తా ఆయన అసలు ఎవరు ఎప్పుడు తిట్టలేదు ఎవరు తిట్టారు చెప్పండి నేను సన్నాసి నర అని ఎవరన్నా అంటే నువ్వు అతన్ని సన్నాసి అన్నావు కాబట్టి సన్నాసి నర అని ఉంటాడు నిన్ను వెధవ నర అని ఎవరన్నా అంటే నువ్వు అతన్ని వెధవ అన్నావు కాబట్టి వెధవ నర ఉంటాడు రియాక్షన్ తప్ప ఆయన చెప్పాడు మొన్న చర్యకు ప్రతి చర్య నువ్వు ఒక మంత్రిని సన్నాసి అన్నావు నిన్న ఆ మంత్రిని ఆరగలిపి అన్నాడు అది వాళ్ళు తిట్టారంటే ఎలాగా నువ్వు అన్నీ ఉండకపోతే మరి మర్యాద ఉండేది కదా సరే నేనేమంటానంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈ పదజాలం వాడను నేను ఘాటుగా మాట్లాడతాను ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మాయిని ఆశీర్వదించి వెళ్ళారనే గౌరవం ఇప్పటికి కాదు ఎప్పటికీ ఉంటుంది అయితే విమర్శ కూడా ఎప్పటికీ ఉంటుంది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాజకీయ పక్షంలో ఉన్నవాడిని రాజశేఖర రెడ్డి గారి అడుగులు అడుగు వేసిన వాడిని కాబట్టి నేను అక్కడ రిజర్వేషన్ వస్తాను నాకు ఘాటుగా విమర్శిస్తాను కానీ వ్యక్తిగతంగా లేదా ఇలాంటి పదాలు నేను వాడను వాడితే నాకు చూపించండి అంటే పవన్ కళ్యాణ్గా మాట్లాడతాను పవన్ కళ్యాణ్ మీ ఫంక్షన్ కూడా వచ్చారు అని చెప్తున్నారు కదా వచ్చారు వాస్తవం ఆ సమయంలో మీతో ఏదో ఒక మీ గురించి కొంత మాట్లాడాడని ఒక సమాజం కానీ అది ఎక్కడ మీరు రివీల్ చేయలే దాన్ని ఇప్పుడు ఏమైనా రివీల్ చేయనప్పుడు ఎందుకు చేయటం ఇప్పుడు ఆయన నాతో మాట్లాడి నాకు చాలా రోజులు అయింది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయినట్టుంది నాతో ఆయన అన్న మాట ఏంటి అంటే మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం రాంబాబు గారు మీరు చాలా బాగా బోల్డ్గా మాట్లాడతారు అనే ఒక మాట నాకు గుర్తుంది నేను నేను కూడా అన్నాను అసలు మీరు తెలుగుదేశానికి సపోర్ట్ చేయకపోతే నేను మొన్న గెలిచి ఉండేవాడిని అని అన్నాను ఎక్కడ కోడెల శివప్రసాద్తో నేను ఓడిపోయింది తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఓట ఓడిపోయా సో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడిని ఒక్క సీటు కూడా తీసుకోకుండా పోటీ చేశాడో కమ్యూనిటీలో ఒక పెద్ద వర్టికల్ స్ప్లిట్ వచ్చేసింది కాపులు మెజారిటీ ఆఫ్ కాపుస్ తెలుగుదేశం వైపు మొగ్గారు అది మొగ్గకపోతే తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఓట్లు నేను గెలిచి ఉన్నాను అది నేను ప్రస్తావన చేశా దట్ మే బి ట్రూ అన్నాడు అంతే జరిగిన విషయం అది అది అప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను దీనిలో పెద్ద రాష్ట్రాలు ఉండే అంశం ఏమి లేదు సాపోతే నేను పిలవటం ఆయన గౌరవంగా రావడం ఏదైనా పవన్ కళ్యాణ్ విషయంలో మీకు ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉందా సాఫ్ట్ కార్నర్ ఇప్పుడు గౌరవం ఉంది నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న మరి చిరంజీవి గారు అన్న చిరంజీవి గారు పక్కన పెట్టండి చిరంజీవి గారు మీరు కలిసి చాలా సార్లు చాలా మీటింగ్స్ లో పాల్గొన్నారు అది పక్కన పెట్టండి పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా ఇప్పుడున్న పవన్ కళ్యాణ్ జరుగుతున్న వ్యవస్థ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు మొదటి నుంచి మీరు ఒప్పుకోరు కదా వైసీపీ అనేది పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన ఎక్కడ ఒప్పుకునే ప్రయత్నం చేయదు కదా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నా కూడా గౌరవం నాకు ఇస్ ఎ పర్సనాలిటీ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గౌరవం ఉంది కాబట్టి రాజకీయంగా ఆయన విమర్శ చేయనా ఖచ్చితంగా చేస్తా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే గౌరవం ఉంది ఆయన అంటే ప్రేమ ఉంది అయినా రాజకీయంగా విమర్శ చేయటంలో ఈషన్ మాత్రం కూడా వెనుకాడను నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను సార్ మీకు అరుణ్ కుమార్ నేను చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా అరుణ్ కుమార్ నేను ఒకసారి టీవీలో వాగ్వాదం చేసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు అరుణ్ నాకు తాత కనపడి ఏమయ్యా నన్ను కూడా నువ్వు ఇట్లా అన్నావు అంటే ఏం చేయం బాసు నువ్వు ఒక సైన్యంలో ఉన్నావు నేను ఒక సైన్యంలో ఉన్నావు యుద్ధం ప్రారంభమైంది నీతలో నాతలో పోవాలి మరి ఆ మాత్రం వెళ్ళకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అని అని అనుకున్నాను తప్ప అయినా నా ఫ్రెండ్షిప్ ఏమి అరుణ్ కుమార్తో దెబ్బ తినలేదే వేర్ ఈచ్ అదర్ లైకింగ్ అరుణ్ కుమార్ గారు అంటే నాకు చాలా ప్రేమ గౌరవం నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు అరుణ్ కుమార్ గారు ఎమ్మెల్యే కాదు తర్వాత ఎంపీ అయ్యాడు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటాం అయితే రాజకీయంగా విమర్శ చేయకుండా ఉంటాం ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆయన అభిప్రాయాలు ఆయన మా అభిప్రాయాలు మారి అంతే అది అది హార్డ్గాను వ్యక్తిగతంగాను ఉండకూడదని నేను భావించే వ్యక్తినే
మన మన నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అన్నారు మీరు సరిగ్గా మాట్లాడితే ఎదుటివాడు కూడా సరిగ్గా మాట్లాడతారు మీరు సరిగ్గా మాట్లాడకపోతే ఎదుటివాడు కూడా సరిగ్గా మాట్లాడతారు మరి అందుకు అంత అంటే మీ పార్టీ అయితే మొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో బొమ్మర్చిస్తూ వచ్చిన కొండవల్లి సడన్గా ఆయన ఇటీవల వరుసగా ఆయన ప్రెస్ మీట్లో కానీ చూస్తే పక్క డేటాతో తీసుకుని ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద వీటి అన్నిటి మీద కూడా చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మీకు ఎప్పుడైనా డిస్కషన్ వచ్చిందా మీరు ఉండవల్లి గారు ఎప్పుడైనా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ ఏంటయ్యా బాసు మమ్మల్ని ఎరికాటంలో పెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది అని ఏమన్నా డిస్కషన్లు వచ్చినాయి ఆయన ఒక వ్యక్తి స్టడీ చేసి మాట్లాడతాడు మాకన్నా ఎక్కువగా స్టడీ చేసి మాట్లాడతాడు సో ఆయన లైన్ అయింది ఆయన న్యూట్రల్ లైన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బహిష్కరించబడ్డాడు ఆయన వైసీపీకి జగన్ గారికి మద్దతుగా మాట్లాడినందువల్లే కదా ఆయన అక్కడి నుంచి బహిష్కరించబడింది నో 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 అప్పుడు వేరే ఇష్యూలో సమైక్య రాష్ట్రం కావాలనుకున్నప్పుడు బయటపడ్డారు తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల ఆయన సస్పెండ్ అవ్వడం అట్లాంటిది కాదు బయటకు వచ్చాడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి రిటైర్ అయిపోయాడు అప్పుడప్పుడు మీడియాలోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు తన వాయిస్ని వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తన అభిప్రాయాన్ని తాను వినిపిస్తున్నాడు నో ప్రాబ్లం తన అభిప్రాయాన్ని తను స్పష్టంగా వినిపించగలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అరుణ్ కుమార్ గారు వినిపించినవండి అవి మాకు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఆయన లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆయన లైన్ ఆఫ్ థీరీ వేరు మా లైన్ ఆఫ్ థీరీ వేరు ఆయనలో మంచి ఉంటే తీసుకుంటాం మంచి కాదు వదిలేస్తాం ఏమి దీనిలో అంటే రెండు వేల అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్రకు సంబంధించి వ్యవహారం చూసుకుంటే పాదయాత్రలో కొంత యాక్టివ్గా తిరిగిన ఇద్దరు ముగ్గురులో మీరు ఒకరు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్ర కంప్లీట్ పాదయాత్రలు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో చేవెళ్ళ టు ఇచ్చాపురం ఆయనతో పాటు మొత్తంగా నడిచింది ముగ్గురమే ఒకటి నేను భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి లగటపాటి రాజగోపాల్ మేము ముగ్గురు టోటల్గా నడిచాము అది అది ఒక వరంలాగా నేను భావిస్తాను రాజశేఖర రెడ్డి కానీ రెండు వేల నాలుగు వచ్చేసరికి ప్రభుత్వం అంటే గవర్నమెంట్ అప్పట్లో మీరు ఏమన్నా టికెట్ ట్రై చేశారా లేదు నేను నేను వద్దన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే నో అసలు అట్లాంటి అలాంటి ఛాన్సే లేదు అడిగితే వద్దు ఇచ్చేవాళ్ళే లేదా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ నేను టూ ఇయర్లీగా నేను పోటీ చేయను అని చెప్పాను రాజశేఖర రెడ్డి గారికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎందుకు చేయలేదు రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా అంతే నేను పోటీ చేయని చెప్పాను అసలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల నుంచి నేను తప్పుకుని నామినేటెడ్ దానిలోకి వెళ్ళిపోవాలనుకున్నాను అందువల్ల నాకు ఏపీఐఏసీ చైర్మన్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నన్ను మళ్ళా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను ఇంకో కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా వేస్తామని కూడా నేను భావించాను నాకు కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు ఓకే అని కూడా చెప్పారు బట్ ఎంతలో ఆయన చనిపోయాడు సో ఆ తర్వాత రాజశేఖర గారు చనిపోవటం ఒక ఎమోషనల్ గేమ్ రావటం ఆ ఎమోషనల్ గేమ్లో నేను కాంగ్రెస్ నుంచి బయటికి రావటం నేను నేను ఒక్కడిని ఎక్కువగా మాట్లాడటం నన్ను పార్టీని సస్పెండ్ చేయడం అని అదే అంటే అప్పుడు కాంగ్రెస్లో రాజశేఖర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కావడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు మన అనంతరం కాంగ్రెస్లో ఉన్న అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో బాగా క్లోజ్గా ఉన్న చాలా టీం అంతా కూడా కాంగ్రెస్లో ఉండిపోయింది కాంగ్రెస్లోనే అంటే అధికారం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఆ యాంగిల్లోనే ఎవరు పెద్దగా ముందు రాని టైంలో మీరు ఒకరే కొంచెం అందరికంటే ముందు మీరు మీరు భూమన గారు ఈ బ్యాచ్ అంతా కొంత ముందుకు వచ్చి వాయిస్ వినిపించిన దాంట్లో ఎక్కువగా వైసీపీ తరఫున మొట్టమొదటిసారిగా అంబటరాంబాబు తన వాయిస్ని నేను ఒక్కడిని ఎక్కువగా మాట్లాడాడు అయితే అటువంటి రాంబాబుకి ఈ మధ్యకాలంలో పార్టీ ఏమన్నా కొంత దూరం పెట్టే ఒక ప్రయత్నం ఏమన్నా చేస్తుంది దూరం పెట్టేది నాకు అర్థంగా నేను ఎట్లా ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు అనిపిస్తుందా కూడా అది పొరపాటు రెండు వేల పంతొమ్మిది బేసిక్గా రేస్లో అందరు ఊహించిన దాంట్లో మీకు మంత్రి పదవి ఉంటుందని ఫస్ట్ తరంలోనే ఉంటుందని అనుకున్న పరిస్థితి కొంత మీరు కూడా దాంట్లో రాలేదని ఒక బాధ అయితే మీకు కూడా ఉందని నేనైతే అనుకుంటున్నా నాకున్న సమాచారం ప్రకారం ఓకే అంటే ఈ నెక్స్ట్ టర్ము వస్తుందా రాదా అనే అంశం ఇంకొకటి అయితే ఈ మధ్యలో కొంత అన్ని కాంట్రవర్సీస్ని రాంబాబు చుట్టూ ఎక్కువగా తిరుగుతున్నాయి కదా నేను అందుకు తిరిగినండి సార్ కాంట్రవర్సీలు తిరిగినందువల్ల ఏమి ఇబ్బంది లేదు పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కొద్దిగా మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి మనకి ఏజ్ పెరుగుతుంది మంత్రే రాజకీయం కాదు నెంబర్ వన్ అసలు దాని మీద పెద్ద చర్చ కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు మంత్రి అవుతామా కామా పోయినసారి ఎందుకు కాలేదు ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు పెద్ద దాని గురించి బాధ భయపడాల్సిన నా కాన్స్టిట్యున్సీ నా ప్రజలు నా నిన్నుకున్న ప్రజలు వారిని సంతృప్తిపరచడం పని చేయటం పని చేయటం ద్వారా ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ పొందటం అనేది నేను ఈ మధ్యన అలవాటు చేసుకున్నాను ఇటువర
ఇవన్నీ కూడా నేను అలవరుచుకుంటున్న కొత్తగా అలవరుచుకుంటున్నటువంటి లక్షణాలు దీంతో ఆయన ఎంజాయింగ్ తప్ప మంత్రి పదవి వస్తుందా రాదా ఇవన్నీ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ మ్యాటర్స్ దాని గురించి పెద్దగా చర్చ కూడా మనకి నేను ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ అయితే మీరు అన్నట్టు నా మీద ఏదో కుట్రలు జరుగుతుంది కుతాలు జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా పెద్ద విషయాలు కావు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాల్లో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను పార్టీలో నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉన్నాను ఎవరైనా సంతోషకరంగా లేనేనో లేకపోతే మరో రకంగా ఉన్నానని అనుకుంటే అది వారి భ్రమ తప్ప మరొకటి కాదు ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నటువంటి అంశాలు తప్ప ఇదేదో మసిపూసి మారేడికాయ చెప్పే ప్రయత్నం కానీ కాదు అంటే మీ ఒకసారి మీ చదువు విషయంలో వెళ్తారు అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ నుంచి మళ్ళీ సడన్గా ఎందుకు బిఎల్ వైపుకి వచ్చారు అంటే ఈ చిత్రమైన విషయం అంటే కొన్ని కొన్ని నేను నా నా ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ మీరు అడకపోయినా కొన్ని వాస్తవాలు చెప్పాలి టెన్త్ క్లాస్ రెండు సార్లు తప్పా పదవ తర్టీ రెండు సార్లు రెండు సార్లు తప్పా ఇంటర్మీడియట్ రెండు సార్లు తప్పా అబ్బా మా డాడీకి మా నాన్నగారికి నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేయాలని ఆయన కోరిక కాదు మీ ఫాదర్ పాపం అప్పటికే పెద్దలు అయ్యారు ఆయన ఆయన ఇంజనీర్ కావాలనుకున్నా అంటే ఆయన కాలేకపోయాడు అందువల్ల నన్ను ఇంజనీరింగ్ చేయించాలని అనుకున్నాడు నన్ను ఎంపీసీ తీసుకోమన్నాడు తీసుకున్నాను మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎంపీసీ గ్రూప్ ఇంటర్మీడియట్లో టూ ఇయర్స్ అప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పరీక్ష ఉండేది కదా టూ ఇయర్స్ కలిపి ఒకేసారి పరీక్ష ఉండేది అప్పుడు చిత్రం విషయం ఏంటంటే నేను అప్పుడు స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ని నో నో ఇంటర్మీడియట్లో అబ్బో అందుకే రెండు సార్లు చెప్పారా ఈ స్టూడెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ రెండు సార్లు చెప్పి ఇంటర్వ్యూ రెండు సార్లు చెప్పి ఒక లా మాత్రం టైట్ టైం పాస్ అయ్యాం అది ఎట్లా అది ఎట్లా జరిగింది సైన్స్ తర్వాత బిఏకి వెళ్ళాను ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత బిఏకి వెళ్ళాను ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది నన్ను ఆర్వీ కాలేజీ బెంగళూరులో మా ఫాదర్ డొనేషన్ కట్టి నన్ను జాయిన్ చేశారు జాయిన్ అయ్యాను ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అప్పుడు డొనేషన్ పెద్ద అమౌంట్ అప్పుడు పెద్ద అమౌంట్ కట్టి జాయిన్ చేశాడు ఆర్వీ కాలేజ్ మైసూర్ రోడ్లో ఉండేది ఓ వారం రోజులు నేను క్లాసులకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నన్ను ఒక రోజు సడన్గా ప్రిన్సిపాల్ పిలిచాడు వాళ్ళందరూ కూర్చున్నారు క్లర్క్స్ అందరూ కూర్చుని కన్నడం మనకేమో కన్నడం రాదు ఇంగ్లీష్ అంతంత మాత్రం వాళ్ళు అడుగుతుంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ అంగ్ ఎట చేర్చుకున్నారని అడిగాడు ప్రిన్సిపాల్ ప్రిన్సిపాల్ గారు అడిగాడు ఏమిటే ఆ విషయం అంటే గ్రూప్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నన్ను ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫోర్ హండ్రెడ్కి పేపరు నాకు ఎన్ని వచ్చింది తెలిసే మీకు వన్ నైంటీ నైన్ వన్ మార్క్ లెస్ ఐఎమ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు జాయిన్ ఇన్ టు బీటెక్ బీటెక్ బీ అయ్యా మీరు పనికిరారు మీరు దయచేయమన్నారు మా ఫాదర్ పోయి మా ఫాదర్ వచ్చారు మా ఫాదర్కి ఎవరు ఏం చెప్పాడు యూనివర్సిటీలో పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు అన్నారు రెండు రోజులు యూనివర్సిటీ తిరిగాం తిరిగితే కుదరలేదు తర్వాత వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇచ్చేసారు నేను వచ్చి బీఏలో జాయిన్ అయ్యాను వెంటనే బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్ వచ్చి బీఏలో జాయిన్ అయ్యాడు మళ్ళీ బీఏలో స్టూడెంట్స్ యూనియన్ పేషెంట్ కంటెస్ట్ చేసి గెలిచాను లా కాలేజీలో ఎన్విపి లా కాలేజ్ వైజాగ్ ఆళ్ళవరదాస్ కాలేజ్ దానిలో మళ్ళా స్టూడెంట్స్ యూనియన్ పేషెంట్ గెలిచాను సో నా లైఫ్లో నా స్టూడెంట్ లైఫ్లో జూనియర్ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ లా కాలేజ్ మూడు చోట్ల స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా నేను గెలుపొందడం జరిగింది ఇది నా ఇన్స్పిరేషన్ పాలిటిక్స్లో ఎంఎటే వచ్చి ఎయిటీ నైన్లో కాంటెస్ట్ చేసి ఎమ్మెల్యే గెలిచాను మన సైతాబాద్ గెలిచి టెన్త్ క్లాస్ ఎందుకు మీరు రెండు సార్లు చదవక ఎందుకంటే అప్పట్లోనే చిన్నప్పుడే చిన్న వయసులో ఫ్రెండ్స్ ఆటలు సినిమాలు చదువు మీద అసలు దృష్ట్యే ఉండేది కాదు మా నాన్నగారు నన్ను పోటాడటం నన్ను చదివించాలని ప్రయత్నం చేయటం ఆయన ఆయన ఒత్తిడి ఆ ఒత్తిడి వల్ల మళ్ళీ నేను ఎవరైతే ఒత్తిడి చేస్తే మనం రియాక్ట్ అవుతుంటాం అది చదవకూడదు అనుకుంటాం అట్లా జరిగింది టెన్త్ క్లాస్ చాలా కష్టపడి పాస్ అవ్వాల్సి వచ్చింది రెండు సార్లు తర్వాత కూడా రెండోసారి పాస్ అయింది చాలా కష్టపడి పాస్ అయ్యాల్సి వచ్చింది ఒకసారి ఫస్ట్ హిందీలో తెప్పా మళ్ళీ హిందీ రాసి పాస్ అయ్యా దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సో ఇదంతా నాకు చదువు మీద నాకు పెద్ద శ్రద్ధ ఉండేది కాదు అన్ని ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆటలు పాటలు తిరగటాలు ఉద్యమాలు ఇవన్నీ ఉండే కానీ అంటే ఆ స్టేజ్లో కొంత ఎడ్యుకేషన్లో డౌన్లో ఉన్న మీరు సడన్గా బిఎల్ చేయడం తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ లాయర్గా కావడం తర్వాత రాజకీయ లాయర్ సక్సెస్ అయ్యానా లేదా అనే టైం కూడా లేదు నాకు ఏమంటే ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ సిక్స్లో నేను లా ప్రాక్టీస్ చేశాను మా ఫాదర్ కూడా అడ్వకేట్ కాబట్టి మా ఫాదర్ అమ్మటం ఉన్నాను మొత్తం అంతా ఆయన డ్రాప్ మా ఫాదర్ డ్రాప్ చేసేవ
ప్రజలు నాడు పట్టుకుని వెళ్ళే అవకాశం ఉండేది సో బాగా జరిగేది ఎయిటీ నైన్లో టికెట్ వచ్చేసింది ఎయిటీ నైన్లో గెలిచాను అయిపోయాయి ఇంకా ఇక పొలిటికల్ లైఫ్ పొలిటికల్ లైఫ్ మళ్ళీ తర్వాత రేపల్లో రెండుసార్లు విడిపోయాను సత్యనపల్లి ఒకసారి విడిపోయాను మళ్ళీ అప్పుడు గెలిచాను సో నేను అంటే ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు సింహాది రమేష్ అవనగడ్లో ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు మేము అయితే బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఏర ఏర ఫ్రెండ్స్ వాడు నేను వెనక మించులు కూర్చునేవాళ్ళం ఎస్ఆర్ అని చెప్పేవాళ్ళం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం మాకన్నా ముందు బెంచ్లు చాలామంది కూర్చుని బాగా చదువుకుని పైకి వచ్చి టీచర్లు అయ్యి బ్యాంక్ మేనేజర్లు అయ్యి ఇప్పుడు మా దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ల కోసం తిరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మేము క్రాసు లెగ్గొట్టి క్రాసు లెగ్గొట్టి రాజకీయ నాయకులు అయ్యాం వాళ్ళు క్రాసులు చదువుకుని టీచర్లు బ్యాంక్ మేనేజర్లు ఇలాంటి చెరువు ఉద్యోగులు అయ్యారు అప్పుడప్పుడు నవ్వుకుంటాం సో విధి విచిత్రమైనది ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా చేస్తుందో చెప్పలేము అందువల్ల హ్యాపీగా బ్రతకడం అనేది ప్రధానమైనటువంటి అంశం తప్ప ఉన్నదాంతో తృప్తిపడి బ్రతకడం తప్ప మంత్రి రాలేదనో మరొకడు ఏదో అనుకుంటున్నాడనో ఆలోచించడం అనేది వ్యర్థం ఇది నాకు ఉన్నటువంటి నాకు అర్థమైన సత్యం ఇది సార్ మీరు రంగ రాజేషన్కి సంబంధించి మీద మీద ఇరవై రెండు కేసులు నమోదైన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటికీ కాపులకు సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడడం కావచ్చు లేకపోతే ఇతర నేతలందరూ మాట్లాడతాం ఎక్కడో ఒక యూనిటీ లేకపోవడం వల్లనే ఇదంతా జరుగుతోంది ఒక ఇంటర్నల్గా ఎక్కడో కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనే ఒక ఏదన్నా అనుకుంటున్నారా డిస్టర్బెన్స్ క్వశ్చన్ కాదు సార్ ఇప్పుడు వంగవీటి మోహన్ రంగ ఇష్యూలో నాకు అనిపించింది అంటే వంగవీటి మోహన్ రంగ ఈజ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ కాపుకి వంగవీటి మోహన్ రంగనే ఒకసారి కాపుల్ని ఐక్యం చేశాడు అతని మరణం కాపుల్లో పెద్ద ఎమోషన్ వచ్చింది అతను జరిగిన దారుణమైనటువంటి మరణం తర్వాత కాపులో పెద్ద యూనిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతాడు నాకు నేను అప్పుడు రేపల్లో కంటెస్ట్ చేశాను ఒక విలేజ్ ఉంది ఆ విలేజ్లో ఒక్క ఓటే తెలుగుదేశం పడింది మొత్తం కాపులే ఓన్లీ సింగిల్ ఓట్ తెలుగుదేశం పడింది మొత్తం ఆస్థానికి వేశారు ఆ ఊరిలో నాలుగైదు ఫ్యాక్షన్స్ ఉండే కొట్టుకునేవాళ్ళు అయినా కూడా ఆఫ్టర్ రంగాస్ డెత్ మా రంగాన్ని చంపిన ప్రభుత్వాన్ని ఓడించాలి అనేటువంటి ఒక కసిపి వెళ్ళేది వంగవీటి మోహన్ రంగ మరణం కొన్ని సంచలనాలను సృష్టించింది ఆయన మరణించినప్పుడు భారతదేశ నాకు తెలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అన్నిసార్లు కర్ఫ్యూ పెట్టిన సందర్భమే లేదు మా మీద ఇరవై రెండు కేసులు పెట్టారు రేపల్లో కోర్టుకు తిరిగాం తర్వాత చెన్నారెడ్డి వచ్చి కేసులు తీసేశాడు ముఖ్యమంత్రికి చెన్నారెడ్డి మేము ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత సో అప్పటి నుంచి మాకు ఆ రకమైనటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయి వంగవీటి మోహన్ రంగ మరణం మా కళ్ళ ముందు జరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత విజయవాడ మొత్తం దహనం గుంటూరు గందరగోళం చంపుకోటాలు నరుక్కోవటాలు తగలబెట్టుకోవటాలు పెద్ద ఘర్షణ అది వాతావరణం చెన్నారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ రావటం చెన్నారెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు కొండ వంగవీటి మోహన్ రంగ రావటం కృష్ణా నదిలో ఆ దహన కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు పేపర్లే టీవీలు కూడా ఉన్నాయి వాట్సాప్లు ఏమి లేవు సో విజయవాడ అంతా ఒక అగ్ని గుండం అయిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఒకసారి కాపులందరూ ఐక్యంగా నిలబడ్డారు మళ్ళీ చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా కొంత మేరకు ఒక బలంగానే కాపులు ఒక తోటకు రావడానికి ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఆటోమేటిక్గా చిరంజీవి గారు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి కాంగ్రెస్లో విలీనం చేయటం ఆయన కేంద్ర మంత్రి కావడం దాస్ నారాయణరావు గారు పార్టీ పెట్టాడు ఆయన కాంగ్రెస్లో మంత్రి అయ్యాడు సో సంథింగ్ ఇది ఇది కాపుల్ని ఐక్యత చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఏదైనా రావాలి తప్ప ఇప్పుడున్న నేను ఇంకోటి కూడా ఈ సందర్భంగా చెబుతున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎమ్మటి పడి కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఇది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది సాధ్యపడే అంశం కాదని మనం చేస్తున్నాం నేను చాలా సూటిగా చెప్పదలుచుకున్నా కాపుల్ని ఎమోషనల్ చేసి వారిని బజారుకు తీసుకొచ్చి గందరగోళం చేసి నష్టం చేసే కార్యక్రమాలే తప్ప పవన్ కళ్యాణ్ గారు తీసుకువెళ్ళి ఏ చంద్రబాబుకో ఏ భారతీయ జనతా పార్టీకో కాపుల్ని కట్టబెట్టాలనే ప్రయత్నంతో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అన్నాడా కాపులు పెద్దన్న పాత్ర పోషించాలని పార్టీ పెట్టిన నాళ్ళు ఎప్పుడు అనలేదు కదండి ఇవాళ అంటున్నాడు ఏంటి కాపులను అందరినీ కట్టగట్టి ఏ భారతీయ జనతా పార్టీకో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అప్పజెప్పాలనేటువంటి ప్రయత్నం నేను మనవి చేస్తున్నాను నేను నమ్ముతున్నా నమ్ముతారా లేదా కాపుల తర్వాత విషయం ఈ రాష్ట్రంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాపులకు రక్షణగా నిలిచాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు షేర్ ఇచ్చాడు అప్పుడు మిర్యాల వెంకట్రావు గారు చాలా సందర్భాల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కలవటం విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని కలవటం కాంగ్రెస్లో శివశంకర్ గారు ఎంత ఉంది 
రాజశేఖర రెడ్డి గారు మళ్ళీ కాపులకు ఆప్తుడిగా ఉన్నాడు మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మళ్ళీ కాపులకు ఆప్తుడిగా ఉంటాడు తప్ప ఈ కుక్కతో పడుకున్న గోదావరి ఇస్తాం అనే వాళ్ళని మనం చెప్పలేము కానీ ఇది వాస్తవం కాదు వాస్తవాలను గమనించి కాపులు ప్రవర్తన చేయవలసిన అవసరం ఉందని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఒక కాపు సోదరుడిగా నేను కోరుకుంటున్నాను రామాబు గారు ఈ విషయం సూటిగా మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి ఎవరు ఈ సుకన్య ఎవరు ఏంటి అంటే మీకు తెలియాలి సుకన్య ఎవరు ఇప్పుడు మీడియాలో ఇప్పుడు ఒకటి కృష్ణమోహన్ గారు ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను రాజకీయాలు అంటే మీ ఇందాక కుట్రలు అన్నారు కుట్రలు కుతంత్రాలు జలసులు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఉండప్పుడు ఏదో గొడ్డ కలిసి మన ముఖాన వేసేసి తుడుచుకోమంటారు ఏదో యూట్యూబ్లో ఏవేవో పెడతారు దాని మీద అనేక రకాల కామెంట్ చేస్తారు ఇందాక నేను చెప్పానే అదే సెక్టర్ మళ్ళా ఈ కామెంట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం ఇలా లేనిపోని ఏదో ప్రయత్నం చేసేటువంటి ప్రయత్నం మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఇది రాంబాబు గారి మీద కుట్ర జరుగుతుందని నా కోణంలోనే చూడను ఇది కుట్రని మరొకటని చే అనుకోను నేను ఏదో చేస్తున్నారు కొంతమంది కావాలని చేసుకొని ఉండి వీ డోంట్ కేర్ దాట్ ఏదో నేను సుఖన్య అనే అమ్మాయితో మాట్లాడినట్టు అదంతా వీడియోలో ఇది అప్లోడ్ చేయటం పంపించడం దాని మీద కొంతమంది కామెంట్స్ పెట్టడం దొరికిపోయాడు అమ్మడు రాంబాబు కానీ దాంట్లోనే తమాష ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్గా వీడియో చాట్లో మీ నంబర్కి ఏదైతే డబల్ నైన్ డబల్ నైన్ లాస్ట్ ఉన్న నంబర్కి అవన్నీ టెక్నాలజీ చేస్తూ దాన్నే రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ పెట్టి ఇదంతా ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ బట్ ఐ డోంట్ కేర్ ఇట్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి ఏంటిది నాకు అర్థం కాదు వాళ్ళ వీడియోస్ వచ్చేసిన తర్వాత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయిన తర్వాత ఎవరి మీద ఏ బోధైనా చల్లొచ్చు ఎవడైనా ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అంటే ఇదే విషయం ప్రతిసారి అంటే గతంలో ఏబేన్ విషయంలో కూడా ఒకసారి మీ మీద ఎటువంటి ఇష్యూ జరిగింది కాకపోతే అప్పుడు ఛానల్ ఛానల్ మొత్తం పక్ష ఒకే పక్షాన్ని నిలబడి ఆ ఛానల్ చేసింది తర్వాత అది బయటకు వచ్చింది వచ్చింది ఒప్పుకునేది ఇది కూడా బయటకు వస్తుంది డోంట్ వరీ ఇది కూడా బయటకు వస్తుంది అందరూ మీరు కేసు కట్టారా ఈ విషయం మీద కేసు పెట్టాను కేసు రిజిస్టర్ చేశారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ని రోజులా ఇన్ని రోజులా ఇన్ని రోజులు బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కదే ఉందా ఇప్పుడు ఏబిఎన్లో వచ్చినట్టుగా తెల్లారుపాటికి దొరకాలి కదా ఛాన్స్ ఒక్కొక్కరు కొన్ని కొన్ని పడతాయి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ పైగా దీనికి ఎవరు సూత్రధారులు ఎవరు ఇది చేశారు అనే విషయాలు రావాలంటే ఇట్ మీ టేక్ టైం అందువల్ల ఒక్కటి కృష్ణమోహన్ గారు ఏది ఏమి జరిగినా అంటే ఈ ఈ రోజుల్లో అంటే ఇంటి మనుషుల పని అంటే మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు లేకపోతే ఇంటి మనుషుల పని రోల్ ఏమన్నా ఉంది అంటే మీ పార్టీ సొంత మనుషులు కాకుండా ఇంటి మనుషుల పనులు కూడా ఏమన్నా ఉన్నాయని మీరు ఏమన్నా అనుకుంటున్నారు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఏదో నా పార్టీ వాళ్ళు చేశారని నా పార్టీ వాళ్ళు ఇదంతా చేసిన అన్ని ఏదో అపాసిపల్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది కానీ ఐ డోంట్ థింక్ సో అలా జరుగుతుందని నేను అనుకోవటం లేదు అది వాస్తవం కూడా కాదు మా పార్టీలో అంత దౌర్భాగ్యంగా వ్యవహరించే వ్యక్తులు ఉంటారని నేను అనుకోవటం లేదు ఏదో సంథింగ్ ఎవరో తెలుగుదేశం వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు ఇందాక చూశారు కదా మీరు నేను అన్న పదాలని ఏది కులం మీద అన్న పదాన్ని ఎంతమంది ఇన్ని రకాలుగా దూషించారు ఇప్పుడు నిజమైన తిట్లు అంటే అది అది చూస్తే తెలుస్తుంది నేను అది చూడను కూడా చూడను కదా వీరేష్ ఐ డోంట్ కేర్ అగ్లీగా మాట్లాడారు అంత ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిటీన్ బ్యాచ్ ఈ కొరవులు అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఎమోషనల్ గ్యాంగ్ అంతా కూడా మాట్లాడారు బట్ వాళ్ళని చూసి జాలి పట్టం తప్ప అంటే అంబటిరాంబాబు ఒక్కొక్కసారి అంటే అనుకోకుండా తన మాట చుళ్ళి మాట్లాడతాడా లేకపోతే అంటే ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా ఓవర్ దీంట్లో ఓవర్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఈ మాటలన్నీ జరుగుతున్నాయా లేకపోతే ఈ వ్యవహారాలన్నీ జరుగుతున్నాయా అంటే ఎక్కడైనా తన కంట్రోల్ని తన ఎమోషన్ని ఆయన ఓవర్ లుక్ చేస్తున్నాడా అనే ఏమైనా ఫీలింగ్ సో సో ఇప్పుడు ఒక్కటి కృష్ణమోహన్ గారు ఎక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తి ఎక్కువ రైట్లు మాట్లాడతాడు ఎక్కువ తప్పులు మాట్లాడతాడు మాట్లాడడం అనేది ప్రధానంగా ఉన్నప్పుడు పొరపాటు జరుగుతాయి జరగకుండా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాపులు నేను దూషించాను అనేటువంటి అంశం మీద చాలా ట్రోల్ చేస్తున్నారు కదా దాన్ని ట్రోల్ చేశారు కదా సో దాన్ని మళ్ళీ సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తులు ఎక్కువగా తప్పులు చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది నేను ఒక మాట మీకు చెప్పిన భగవంతుడు ఎందుకు భగవంతుడయ్యాడు మాట్లాడు కాబట్టి భగవంతుడు మాట్లాడటం మొదలెడితే చాలా ఇబ్బంది ఇబ్బంది జరిగి సమాజానికి అందుకని ఆయన మాట్లాడుకోకుండా ఉంటాడు మౌనంగా ఉంటే నేను మౌనంగా ఉన్నాను అనుకో నా బుర్రలో ఏముందో మీకు అర్థం కాదు నేను మాట్లాడటం మొదలెట్టాను అనుకో నా బుర్రలో ఏముందో మీకు సగం సగం పైన అర్థమైపోదు సో సో నేను అనేది ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడేవాళ్ళు కొన్ని కొన్ని పదాలు దొరుకుతూ ఉ
రాజకీయంగా కుట్ర చేసి నన్ను అపాస్పాలు చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాటిని అసలు లెక్కే చేయండి నేను ఐ డోంట్ కేర్ దట్ జీవితంలో ఎన్ని చూసాం సార్ ఎన్ని చూసాం జీవితంలో అరవై మూడు సంవత్సరాల జీవితంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి వెంట నడిచాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెంట నడిచాం కష్టకాలంలో ఉన్నాం సో అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న టైం కోసం మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ సమయానికి ఇంటి దొంగల పని కావచ్చు లేకపోతే మీ మీద ఇప్పుడు జరిగిన మీరు అంటున్న ఈ కుట్రలు జరుగుతున్న ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వ్యవహారాలు కావచ్చు వీటన్నిటిని చూసే పరిస్థితి నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టుగా రాజకీయాలు ఏమి పొలబాట్లు కాదు రాజకీయాలు అన్ని రకాలు ఉంటాయి వాటిని పెద్ద సీరియస్గా తీసుకుని బుర్రలు జరగొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ జీవితంలో ఎన్ని చూసాం రాజకీయాల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారి వెంట నడిచాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు పవర్ లేనప్పుడు ఉన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు పవర్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాం రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఎమోషనల్ గేమ్లో ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెట్టినప్పుడు ఉన్నాం మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ఉన్నాం ఇవన్నీ నడుస్తు కష్టాలు నష్టాలు అప్ అండ్ డౌన్స్ కాసేపు ఆనందంగా ఉంటాం కాసేపు బాధపడతాం కాసేపు ఎవడో కుట్ర చేశాడని అనుకుంటాం వీటన్నిటినీ లెక్క చేస్తూ పోతే అసలు మనం రాజకీయాలు చేయలేము అన్నిటినీ లెక్క చేయకోకుండా మనోధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత ఎవడేమనుకుంటున్నాడు ఏమిటి అన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు లేకపోతే యూట్యూబ్లో వార్తలు ఇవన్నీ కూడా ఎవడికి ఇష్టం వాడు చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదా నీ మీద ఒకటి యూట్యూబ్లో పెడతాను ఆయన మీద ఒకటి యూట్యూబ్లో పెడతాను పెడతారు పోతుంటారు దానికి తండ్రి ఎవడు బిడ్డ ఎవడు ఏంది ఎవడికి తెలుసు సో ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు పోవటమే అలవరుచుకున్నాం తప్ప దీనికోసం భయపడే పరిస్థితి అసలు ఉండవు అంటే రాబోయే రోజుల్లో మంత్రివర్గ విస్తరణ జరగబోతున్న అంశం కూడా ఇప్పుడు తెర మీద వస్తుంది మెజారిటీగా దాంట్లో అంబటి రాంబాబుకి స్థానం ఉందా దట్ విల్ బి డిసైడ్ బై అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ దాని గురించి పెద్దగా కామెంట్స్ ఏమి మనం ఆశించాలి కామెంట్ చేయటాలు నాకు పెద్ద ఇష్టం లేదు కానీ ఈ కాంట్రవర్సీస్ ఏమన్నా మీకు అడ్డమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారా అంటే మనకి ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు అడ్డం అవుతాయా లేదా అనుకున్నప్పుడు అన్ని అవన్నీ పెద్ద ఇష్యూస్ కావబ్బా దాని గురించి పెద్ద ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అంటే ఉన్న పబ్లిక్లో కావచ్చు పార్టీలో జరుగుతున్న చర్చ ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు రాంబాబు గారికి నెక్స్ట్ టర్ములో మంత్రి పదవి ఇవ్వబోతున్న నేపథ్యంలో ఇవన్నీ కూడా కాంట్రవర్సీస్ వస్తున్నాయి అనే ఒక ఇష్యూస్ దానివల్ల మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చే అవకాశం లేదు రకరకాల విశ్లేషకులు ఉంటారు రాజకీయాల్లో చెట్టు కింద ఒకటి విశ్లేషణ చేస్తాడు టీవీలో ఒకటి విశ్లేషణ చేస్తాడు బజార్లో వేస్తాడు మన అవకాశాలను చూస్తాడు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ పెద్దగా మనం కన్సిడబుల్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు కావనేది నా అభిప్రాయం అంటే రెండున్నర సంవత్సరంలో ఒక్కసారిగా అంటే చంద్రబాబు మాట్లాడిన మాటలు చంద్రబాబు గారు ఒకటే చెప్తున్నారు ఒక్కసారి ఓటు వేయమని చెప్పి అడిగిన పాపానికి ఈరోజు రెండున్నర సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పడుతున్న బాధలు అన్నీ ఎన్ని కావని పదే పదే చెప్తున్న మాట ఏమంటారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఓటు వేయండి అని అడిగాడని ఒకసారి ఓటు వేసారు కాబట్టి రెండోసారి వేస్తాడని అని ఒక భ్రమ కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన గేమ్ అయిపోయింది హీజ్ నో మోర్ ఇన్ పాలిటిక్స్ తెలుగుదేశం పాత్ర ఇక లేదు చంద్రబాబు పాత్ర అంతకంటే లేదు ఎంత దిగజారిపోయింది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చూడని రాష్ట్రం తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా అంతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాత్రం ఏముంది చెప్పండి ఎవరున్నారు తెలుగుదేశంలో అసలు ఏ సీట్లు ఎవరెవరు పోటీ చేస్తారు అసలు టికెట్లు దొరుకుతాయా రేపు టికెట్ల కోసం ఎగబడి ప్రజలు వస్తారా క్యాండిడేట్లు దొరుకుతారా నీకు నూట డెబ్బై ఐదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్యాండిడేట్లు దొరికే పరిస్థితి ఉందా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు ఇంకేదన్నా గ్రాండ్ ఏలియన్స్ అయినా లేకపోతే ఇంకోటి పెట్టుకుని రెండు కర్రపల్లి అడ్డం పెట్టుకుని ఏదన్నా నటిస్తాడో లేదు తెలియదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు వారసులు ఎవరు లోకేషన్ ప్రకటించుకున్నాడు లోకేష్ ఏమో సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని ప్రజలకు అందించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ప్రజలకు సంగతి దేవుడు ఎరుగు తన పార్టీ కేడర్ కూడా సమర్థవంతమైన రా నాయకత్వాన్ని అందిస్తాడనేటువంటి విశ్వాసం ఆ నాయకులకి లేదు లోకేష్ డిరెక్టర్లకే మీరు భయపడిపోతున్నారని చెప్పి ఆయన చెప్తుంటాయి ఇంకా మీరు మీరేందండి ఇవన్నీ మాట్లాడుతారు లోకేష్ లోకేష్ ట్విట్టర్లకి లోకేష్ డైలాగులకి ఎవరండి భయపడేది ఆ పార్టీ వాళ్ళని అడిగితే ఆయన చెప్పారా లేదా ఆయన చెప్పుకుంటాడు ఏముంది మీరు భయపడలేదా ఏంది ఆయన గురించి భయపడేది నవ్వుతారు ఎవడన్నా అంత సీన్ లేదు చంద్రబాబుకి లేదు ఇంకా అబ్బాయికి ఏముంటుంది ఈజ్ ద స్టార్టింగ్లోనే ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్ అండి 
ఆయన మంత్రి చేశాడు ఎట్ నుంచి చేశాడు దుడిదోవం చేశాడు మంత్రి కావడిని పోటీ చేశాడు ఓడిపోయాడు ఏంది పవన్ కళ్యాణ్ రెండుసార్లు ఓడిపోయాడు లోకేష్ ఓడిపోయాడు వీళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడితే ఎలాగండి సాధ్యపడేంత అంశమా మీరు గెలవండి ముందు మాట్లాడే అర్హత సంపాదించండి అసెంబ్లీలోకి రండి ఏదో మీ నాన్నగారి పార్టీ ఉంది కదా అని చెప్పేసి నువ్వు దొడ్డిదోవన కౌన్సిల్లోకి వచ్చి నేను వీరుణ్ణి సూర్యుణ్ణి అంటే ఎవరు నమ్ముతాడు ప్రాక్టికల్గా క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుంది అసలు లోకేష్ కెపాసిటీస్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుమారుడు అవటం వల్ల ఆయన గౌరవం తప్ప రాజకీయంగా మీకు ఏం గౌరవం ఉంది చెప్పండి సార్ సో ఈ లోకేష్ లేదా చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి వీళ్ళ వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఏమీ కాదు రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అసలు ఇటు పోటీనే కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇంత ఇంతకు ముందుకన్నా కూడా ఈ అధికారంలో ఉన్న రెండున్నర సంవత్సరాల్లో చాలా విస్తృతంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ప్రజలు ఆయన్ని చాలా ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారు ఆ రిజల్ట్స్ మీరు చూస్తారు మొన్న లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లో చూశారు అదే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ మేము వదిలేసాం అని ఏదో చెప్తున్నారు నడవలేక దారి వంకర అన్నట్టు ఆడలేక మధ్యలో ఓడన్నట్టు మేము వదిలేసిన ఎలక్షన్లో మీరు గెలిచారు అసలు వదిలేయటం ఏంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యంలో మీరు ఎన్నికలను వదిలేసే దుస్థితికి మీరు ఎందుకు వచ్చారు భయపడి కదా జాలిపడా మీరు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశామని చెబితే మీకు ఇదే రిజల్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి సకంలో ఎన్నికలు ఎప్పుడు నామినేషన్ అయిపోయి పోలింగ్ సమయంలో మేము వదిలేసామని బొంకారు చెప్పుకున్నారు ఏంది ఇది నాకు అర్థం కాలేదు ఈ దుస్థితి ఎప్పుడైనా ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా వచ్చిందా ఈ రాష్ట్రంలో కాదు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఈ రకమైనటువంటి దుస్థితి నియోజకవర్గాల్లో క్యాండిడేట్లు లేరు ఇవాళ పోటీ చేయాలంటే భయపడుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకంటే భయపడుతున్నట్టు ఓటమి పాలు అవుతాము అనే ఉద్దేశంతో అయితే మీరు ఇందాక అంటున్నారు కదా జనసేన తెలుగుదేశం కలిసి ఈసారి చేయబోయే వాళ్ళిద్దరు కలిసే రాబోతున్నారనే ఒక ఆలోచన మీరు చేస్తున్నారు కదా కలిసే రాబో అలాంటి వాతావరణాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నారు కలుస్తారా లేదా దట్ విల్ బి డిసైడ్ బై దెమ్ ఓన్లీ ఒకవేళ కలిసారు అనుకోండి ఏంటంటే రానియండి ఏమైంది ఇవాళ వంద మంది కలిసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక్క ఇంచు కూడా కలిసే పరిస్థితి లేదు చాలా బలంగా నాటుకుపోయినటువంటి రాజకీయ పక్షం ఇది ఈ రాష్ట్రంలో చాలా బలంగా రాజకీయ పక్షంగా ఎదిగింది ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో ఇంకా రాబోయే రెండున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా అద్భుతంగా ఎదుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా స్ట్రాంగ్గా చిత్తశుద్ధిగా పరిపాలన చేస్తున్నాడు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు తిరుపతి మీకు బాగా పరిచయం కదా బాగా పనిచేశాను అక్కడ పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ ఎన్నికలు జరిగితే డబ్బులు పంచే కార్యక్రమం చేశారండి ఎవరైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా డబ్బులు పంచితే ఊరుకొని నేను చెప్పినటువంటి సందర్భం ఉందా లేదండి ఏంటిది రాజకీయాలను మార్చాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు రాజశేఖర రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బు ప్రభావం అయిన రాజకీయాలు రావాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆ ప్రయత్నానికి అందరూ సహకరిస్తే సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తాడు సహకరించకపోతే ఇబ్బంది పడతాం బట్ ఒక నీతిగా ఒక నిజాయితీగా ట్రాన్స్పరెంట్గా పరిపాలన చేయాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళుతున్న విషయాన్ని ప్రజలు గమనించారు చంద్రబాబు నాయుడు ఓహో అక్కడ లంచాలు తీసుకున్నారు ఇక్కడ లంచాలు తీసుకున్నారు అక్కడ మందు బాటిల్స్లో డబ్బులు తీసుకున్నారు వరుసగా గెలిచిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు కావచ్చు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు కావచ్చు వీటిలో ఎక్కడా మీరు ఒక రూపాయి కూడా పంచలేదనే అంటారా నువ్వు నేను అలా అన్ను కానీ అత్యంత తక్కువ డబ్బు ప్రభావం కలిగినటువంటి ఎన్నికలు జరిగే మొన్న అత్యంత తక్కువ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావును దించిన తరువాత జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో మొన్న జరిగినంత అత్యంత డబ్బు ప్రభావం తక్కువగా ఉన్నది ఈ ఎలక్షనే తప్ప ఇంకోటి కాదు ఎన్టీ రామారావును ఇప్పుడు జరిగాయి అసలు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేను నెంబర్స్ చెప్పకూడదుగా నేను ఎయిటీ నైన్లో కంటెస్ట్ చేసినప్పుడు నా నా ఎలక్షన్ ఖర్చు మొత్తం ఫస్ట్ డే టీ ఖర్చు అంత ఉండదు ఇవాళ జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్లో అంత ధన ప్రభావం పెరిగిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకంటే అర్హత లేని చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలని డబ్బును ప్రవేశపెట్టాడు ఇప్పుడే ఇంటి రామారావు అట్ట కాదు నేను అర్హుణ్ణి జనం నన్ను మెచ్చుకుంటున్నారు అని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకోండి వచ్చాడు మళ్ళా డబ్బు ప్రభావం లేని ఒక రాజకీయాలను తీసుకురావాలని తాపత్రయ పడుతున్నటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది మీరు నమ్మండి అది సాధ్యపడుతుందా సాధ్యపడదా ఎందుకు ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు ఇప్పుడు అధికారంలో అంటే మేము డబ్బులు పంచకుండానే ఎలక్షన్ చేస్తున్నాం కదా అంటున్నారు కదా అందుకోసం అని ఇప్పుడు అన్నీ మీడియా ముందు చెప్పే అంశాలు నేను ఇందాక చెప్పా కదా నిజమే నంబర్ చెప్పకోకుండా చెప్పారు సార్ నంబర్ చెప్పబల్లే మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువైందిగా ఏది ఎలక్షన్ ఖర్చు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిది సంగతి పక్కన పెట్టి
ఇప్పుడు జరిగినంత జరిగిపోయింది మున్సిపల్ ఎలక్షన్ అధికారంలో ఉన్నారు పోలీసులు కంట్రోల్ లో పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మీరు బెదిరించి డబ్బులు లేకుండా ఓట్లు డబ్బు ప్రభావాన్ని తగ్గించాలనేటువంటి కంటెంట్ ఒక దృక్పథంతో తిరుమల నూటికి నూరు నూటికి నూరు పాళ్ళు మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మైండ్ సెట్ లో ఉన్నాడు ఇది నమ్మండి అది సాధ్యపడిదానికి సాధ్యపడదా ఈ సమాజంలో చూడాలి కొద్దిగా ప్రయత్నం అయితే జరుగుతుంది పట్టుదలగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అసలు మేము పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎవరైనా డబ్బులు పోయితే మన లోపల ఏమో చట్టం తీసుకొస్తే దాని మీద పెద్ద గంగోలు పెట్టి గగ్గోలు పెట్టేశారు కన్ఫ్యూజ్ చేశారు ఎలక్షన్ బహిష్కరించామన్నారు ఏమి చేశారు దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి కదండి డబ్బులు పంచ పంచితే ఊరుకోము అన్నప్పుడు దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి కదా ఎవరైనా ప్రజాస్వామ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని సపోర్ట్ చేయకపోగా అది ఏదో పెద్ద నేరం అయినట్టు తప్పు అయినట్టు ప్రచారం చేశారు ఆయన పేరు ఏంటి రమేష్ తీసుకొచ్చి ఆయన చేత వాయిదా వేయించారు ఎన్ని మార్గాలు ఎన్ని ఎన్ని తప్పుదోవలు పట్టించారండి ఆయనకి ఎన్నికల్ని అది ఎప్పుడన్నా ఇలా ఉందా ఎన్నికలు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ తొందరగా లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పెట్టేసుకోవాలని మేము తాపత్రయ పడ్డాం ఆ తొందరగా పెట్టకుండా సంవత్సరాల పాటు సాగ తీశారు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ బట్ ఫలితం శూన్యం వాళ్ళకి ఏం శూన్యమైంది ఫలితం సో నేను అనేది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు యువకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఏదో కొంత మార్పు ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకురావాలని ఒక ప్రయత్నం ప్రయత్నం అయితే ఆయన చేస్తున్నాడు చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నాడు ప్రజల పట్ల ప్రేమాభిమానాలతో ఉన్నాడు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తన అనుకున్నవి అనుకున్నట్టు సాధించాలనుకుంటున్నాడు ప్రజల్ని సాటిస్ఫై చేయాలనుకుంటున్నాడు వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్ హిమ్ నేను అనేది తెలుగుదేశం జనసేన వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోయినా నేను న్యూట్రల్ పీపుల్ అలాగే మేధావులు సపో ఉన్నంతలో మంచిగా చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇలా జరగలేదు ఇవాళ చేస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు సపోర్ట్ చేయండి బలపరచండి ఆయన ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి సమాజం బాగుపడుతుంది తెలుగు సమాజం బాగుపడుతుంది చాలా పట్టుదలగా పనిచేస్తున్నాడు దీన్ని దయచేసి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా వారిని కోరుతున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మీరు చెప్పినట్టయితే వన్ సైడ్గానే ఉండబోతుందా చూద్దాం వన్ సైడ్గానే ఉంటుందని నా అభిప్రాయం అంటే తెలుగుదేశంలో క్యాండిడేట్లే లేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు కదా తెలుగుదేశానికి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో క్యాండిడేట్లే లేరు ఇప్పుడు నిలబడటానికి ముందుకు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు క్యాండిడేట్లు ముందుకు నిలబడి ఓడిపోతాం కదా అనేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎలక్షన్లే వదిలేసిపోతాం లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ వదిలేసిపోతుంటే ఏం చెప్తాం సార్ తిరుపతిలో ఏం జరిగింది సార్ మొన్న తిరుపతిలో ఏం చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏయ్ ఇది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కాదు సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ జాగ్రత్త పోలీసులు జాగ్రత్త ఇన్ని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు కదా వాడి ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఏమైంది సో ప్రజలు ఎందుకైనా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే ప్రేమగా ఉన్నారు ఆప్యాయతగా ఉన్నారు ఆయన చేసే సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల ఆకర్షితులై ఉన్నారు సో అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్ని ఆలోచించినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్ని ఆలోచించినా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు ప్రేమిస్తూనే ఉంటారు దీనిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు నేను వాళ్ళు చెప్తున్నాను మళ్ళా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎన్నికల తర్వాత కూడా నన్ను అడగండి నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా కృష్ణమోహన్ గారు మీరు నన్ను అడగండి నేను చెప్తాను ఇది ఈ హెల్పింగ్ మళ్ళీ వేయండి కొద్దిగా మా నాలుగు సీట్లు అటు ఇటు కావచ్చు అంతే తప్ప ఇది స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమర్జ్ అయిపోయినటువంటి లీడరు కష్టాలు పడి వచ్చినటువంటి లీడరు పదహారు మాసాలు జైల్లో ఉన్నాడు సార్ సో పదహారు మాసాలు జైల్లో ఉన్నాడు మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేశాడు ఊరికనే టక్కన వచ్చి పూలబాట్లు ఎక్కి రాజశేఖరి గారి కుమారుడు రాజశేఖరి గారి సమీపంగానే వచ్చి టక్కన పూలబాట్లో పో పూల దోమడు వచ్చి ఎక్కువ ఎక్కిన మనిషి కాదు ఆయన కష్టపడి అర్థం చేసుకుని ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి పోరాటాలు చేసి ప్రజల మన్నలు పొంది వచ్చినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఈ చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు వంద మాట్లాడతారు మాట్లాడుకునేవ్వండి మీడియాలు చూపించే మీడియాలు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి చూపించుకునేవ్వండి ఏదో పడిపోతున్నట్టు ఏదో అయిపోతున్నట్టు ఈ రాష్ట్రం ఆర్థికంగా దివాళ తీసినట్టు ప్రజలందరూ వ్యతిరేకం ఉన్నట్టు రోజు ఒక కథనాలు రాసి ప్రజల మైండ్ సెట్ మార్చాలనుకుంటే ఏమీ మారరు ప్రజలు ప్రజలు ధర్మం వైపు ఉంటారు న్యాయం వైపు ఉంటారు సో ఎప్పుడు ఫైనల్గా పాప అంటే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మంత్రివర్గ విస్తీర్ణ అన్న ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ అంబట్టి రాంబాబు గారి స్పీడ్ పెరిగే అవకాశం ఉండబోతుంది నా స్పీడ్ ఎప్పుడు తగ్గదండి మీరు పొరపడే మీరు స్పీడ్ తగ్గిపోయినట్టుగా నన్ను అనకండి నా స్పీడ్ ఎప్పుడు తగ్గదు తగ్గే ప్రశ్నే లేదు నా నా స్టైల్ ఆఫ్ ఇది ఎప్పుడు అది నాకు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి ఎప్పుడు
మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డు సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డు వాచ్ ఐ డ్రీమ్